எபிசோட் தேர்ட்டி ஒன் ரம்யா ஒருபோதும் விஷ்ணுவிற்கு லிப்ட் கொடுக்க யோசித்ததில்லை ஒரே ஒரு முறை விஷ்ணு அவள் காரில் பயணித்த போது கூட பின் இருக்கையில் தான் அமர வைத்திருந்தாள் இப்போது தானாக வந்து லிப்ட் கொடுக்கிறாளே என்று விஷ்ணு யோசித்தான் நான் வீட்டுக்கு போறேன் அந்த வழியில தான் நானும் போறேன் வா டிரா பண்ணிடுறேன் விஷ்ணு அவளுடன் அவள் காரில் ஏறி உட்கார கார் அங்கிருந்து விரைந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அமைதியாகவே இருவரும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் உண்மையாவே அந்த வில்லா உன்னோட சொந்த வில்லாவா என்னோடதுதான் அப்போதும் நம்ப முடியாமல் மேலும் அவனிடம் கேள்விகள் கேட்டாள் ரம்யா எப்படி அந்த வில்லாவை வாங்கின ரெடி கேஷ் கொடுத்தா இல்ல அத எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிப்ட் பண்ணாங்க உனக்கு தெரிஞ்சவங்க பெரிய பணக்காரங்களா இருக்கணும் அப்படித்தானே கதர் பேசினதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவன் கொஞ்சம் ஓவரா தான் பேசுவான் ஆனா நல்லவன் ஓ ஓகே ஆனால் ஏற்கனவே கதிர் பற்றி தகவல்களை வாதியாரிடம் சேர்க்க கூறியிருந்தான் விஷ்ணு அதன்படி கதிர் ஒரு விமனைசர் அது எதுவும் ரம்யாவுக்கு தெரியாது மேலும் ரம்யா பேசிக் கொண்டே வர இடையில் ஒரு கார் வந்து நிற்க சரியான நேரத்தில் ரம்யாவும் பிரேக் அடித்ததால் விபத்து இல்லாமல் முடிந்தது கார் எப்படி ஓட்டணும் அறிவு இல்லாம ஏன்டா கார் எடுத்துட்டு வரீங்க ரம்யா கோபத்தில் சத்தம் போட காரில் இருந்து அசோக் மற்றும் ஆராத்யா இறங்கினார்கள் இருவரை பார்த்ததுமே ரம்யா பயந்து போனாள் வேகமாக இறங்கி சென்று இந்த மன்னிச்சிருங்க நீங்க என்ன தெரியாம பேசிட்ட அசோக் குடும்பமும் ஊரின் பெரிய பணக்கார குடும்பம் என்பதால் அதனாலேயே ரம்யா போய் அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க அசோக் விஷ்ணுவை முறைத்து பார்த்தான் விஷ்ணு காரில் இருந்து இறங்கி வெளியே வர ஆராத்யா வம்பிழுத்தாள் என்ன அந்த பல்லவி உன்னை கழித்து விட்டுட்டாளா அதுக்குள்ள இன்னொரு பொண்ணு தேடி பிடிச்சிட்டா நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க விஷ்ணு என்னோட ஃப்ரெண்டு ஜஸ்ட் அவனுக்கு லிப்ட் கொடுத்திருக்கேன் விஷ்ணுபை அசோக் நெருங்கி வந்து சொன்னான் இந்த நாளுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்தேன் உனக்கு பல்லவி மாதிரி ஒரு பணக்கார வீட்டு பொண்ணு கேக்குதா இப்ப என்னாச்சு பல்லவியோட கம்பெனில சாதாரண சேல்ஸ் பர்சனா வேலை செய்யற நிலைமை உனக்கு வந்துருச்சுல வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தவங்க கிட்ட இப்படி வந்து டைலாக் பேசிட்டு இருக்கிற உனக்கு என்ன தாண்டா வேணும் அசோக் ரம்யாவை பார்த்து பேச தொடங்க அவனுக்கு பின்னால் பத்து பேர் கையில் கத்தியுடன் வந்தார்கள் உன் ஃப்ரெண்டு சாகரத பாக்கணுமா நின்னு பாத்துட்டு போ இட்ஸ் ஓகே ரம்யா நீ கிளம்பு இத நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் விஷ்ணு கூலாக சொல்ல ரம்யா அங்கிருந்து காரில் ஏறிக்கொண்டு விரைந்தாள் என்றாலும் அவளுக்கு மனதில் விஷ்ணுவுக்கு என்ன ஆகப் போகிறது என்ற பயம் இருந்தது அசோக் அவனை தொடர்ந்து மிரட்டினான் இப்போ இங்க என் கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டா உன்னை உயிரோட விடுறத பத்தி யோசிக்கிறேன் என் அப்பா அம்மா கால் தவிர எவன் காலையும் விழமாட்டேன் அதுவும் உன்ன மாதிரி முதுகெலும்பு இல்லாதவன் கால்ல வாய்ப்பே இல்லடா தம்பி அப்ப நல்லா அவரு முகத்தை பாத்துக்கோ நீ சாகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா பாக்க போற முகம் இதுதான் இவ்வளவு பணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இவனுக்கு அறிவு கொஞ்சம் கூட இல்லையே ஓம் பேச்ச கேட்டு லூஸ் மாதிரி வந்து என் கிட்ட கத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் டே அசோக் உனக்கு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இவளுக்காக என் கிட்ட மல்லுக்கு நின்னா என் கையால அடிபட்டே சாவ சொன்னா கேளு ஒழுங்கா ஓடி போயிடு விஷ்ணு எச்சரித்ததும் இருவரும் கோபமானார்கள் ஓகேடா இப்ப நான் விலகி போறேன் இவனுங்க உன அடிச்சு கை கால உடச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வரேன் அப்ப உங்ககிட்ட பேசுறேன் உன்னோட இந்த திமுறு அப்ப எங்க இருக்குன்னு பாப்போம் அசோக் மற்றும் ஆராத்யா விலகிக் கொள்ள பின்னால் இருந்த ரவுடிகளில் இப்போது ஒருவன் கத்தியை தூக்கி விஷ்ணு மேல் எரிந்தான் விஷ்ணு அதை வெறும் கையில் பிடிக்க ஒரு கீரல் கூட அவன் மீது விழவில்லை அனைவரும் அதிர்ந்து போனார்கள் ஆமா இவனுங்கெல்லாம் யாரோட ஆளுங்கடா மாணிக்கத்தோட ஆளுங்க ஐயோடே உங்களை எத்தனை தடவை தான் அடிக்கிறது யாராவது உங்க தலைவனுக்கு கால் பண்ணுங்க கால் செஞ்சு இங்க விஷ்ணுன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அவனை கொல்ல வந்திருக்கிறோன்னு சொல்லுங்க அவன் பேச்ச கேட்காதீங்க அவனை அடிச்சு கொல்லுங்க அடியாட்கள் விஷ்ணுவை நெருங்க விஷ்ணு அடுத்தடுத்து வந்தவர்களை ஒரு ஒரு அடியில் தரையில் சாய்த்தான் அசோக்கும் ஆராத்யாவும் அதை பார்த்து பதட்டமடைந்தார்கள் அசோக் வேகமாக போனை எடுத்து ராயப்பனுக்கு கால் செய்தான் உங்க ஆளுங்க ஒருத்த விடாம எல்லாரையும் அடிச்சுட்டா இது உங்க கேங்குக்கு நடந்த அவமானம் இருக்கிற எல்லா ஆட்களையும் கூட்டிட்டு வாங்க ராயப்பனிடம் பேசி முடிக்க அசோக் மீண்டும் விஷ்ணுவை பார்த்து சிரித்தான் இப்ப நான் யார்கிட்ட பேசின தெரிஞ்சாலே நீ பயந்துருவ சரி யார்கிட்ட பேசின மாணிக்கம் கேங் ஆட்கள் கூட இப்ப அவங்க மொத்த கூட்டம் உன்னை தேடி வர்றாங்க நீ காலிடானிக்கு வரட்டும் வரட்டும் விஷ்ணு எது பேசினாலும் பயம் இல்லாமல் சாதாரணமாக பேசியது அசோக்கிற்கு கோபத்தை கிளப்பியது கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கு ஒரு கார் வர அசோக் சிரித்தான் உன்னோட மரண ஓலம் கேக்குதா அந்த கார்ல தான் உன் உயிர் எடுக்க போற ஆளுக வராங்க அந்த காரில் இருந்து ராயப்பன் இறங்க அவனுக்கு பின்னால் பைக் மற்றும் கார்களில் சில ரவுடிகள் வந்தார்கள் ராயப்பன் இன்னும் அதிகமா காசை வாங்கிக்கோங்க ஆனா இவன் உயிர் பழக்க கூடாது ஏ ஆளுங்களை அடிச்சவ எங்க இருக்கா 
அசோக் விஷ்ணுவை காட்டியதும் ராயப்பன் சிலையாக மாறி நின்றான் திரும்பவும் இவனா விஷ்ணுவை கண்டதும் ராயப்பன் உஷாரானான் என்ன ராயப்பன் எப்படி இருக்க இல்ல வேணும்னே தெரிஞ்சே இங்க உன்ன கொல்ல வரல எனக்கு தெரியும் அடுத்த முறை யார கொல்லணும் அவன் பேர் என்னன்னு கேட்டுக்கோ ஒவ்வொரு தடவையும் இதே மாதிரி விட்டுட்டு போக மாட்டேன் அடுத்த தடவை உன் ஆளுங்க வேற எவன் பேச்சையாவது கேட்டு என்ன கொல்ல வந்தா ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்க மாட்டானுங்க ஒன்னையும் சேர்த்து விஷ்ணு பகிரங்கமாய் ராயப்பனை மிரட்ட அதை பார்த்து கோபமான அசோக்கும் ஆராதியாவும் யார் இந்த விஷ்ணு அவனுக்கு ஏன் இவங்க பயப்படுறாங்க என்று கோபமானார்கள் ராயப்பன் என்ன செய்ய இன்னும் எவ்வளவு காசு வேணாலும் வாங்கிக்கோ அவனை கொள்ளு ராயப்பன் அசோக்கை நெருங்கி சென்று பலார் என்று அறைந்தான் ஆராத்யா அதிர்ந்து போனாள் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா காச வாங்கிட்டு அவரையே அடிச்சிருப்ப ஒருத்தனை கொல்ல துப்பு இல்ல உங்களுக்கு உன் கேங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப டெரரான ஆட்கள்னு வெளில பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்க இங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்க போயும் போய் அந்த விஷ்ணுவை கொல்ல முடியாம ஏன் மேல கை வைக்கிற உன் காச திரும்ப வாங்கிக்கோ அடுத்த தடவை யார கொல்லணும்னு என்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டீல் பேசு உங்க தலைவன் மாணிக்கம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற இந்த நேரத்துல நீங்களே உங்க மரியாதையை அழிச்சிட்டீங்க இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே நிறைய கார்கள் அந்த இடத்தை சுற்றி வந்தன முதல் காரில் வாத்தியாரும் விக்ரமனும் சேர்ந்து வந்தார்கள் வாத்தியார் நேராக வந்து ராயப்பனை பார்த்து என்ன ராயப்பா விஷ்ணு கிட்ட தேவையில்லாத பிரச்சனை வைக்க கூடாதுன்னு ஏற்கனவே உனக்கு தெரிஞ்சும் திரும்பி அவனை கொல்ல வந்திருக்க தப்பா நினைச்சிடாதீங்க வாத்தியார் எங்கள் லீடர் மாணிக்கம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வர்ற வரைக்கும் நான் தேவையில்லாத முடிவுகளை எடுக்கிறது இல்ல இதை நான் தப்பா புரிஞ்சு தெரியாம ஆட்கள் அனுப்பிட்ட அசோக் பக்கம் திரும்பிய வாத்தியார் அவனை பலார் என்று அறைந்தார் உனக்கு ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா உம் விலகி போறவனை புடிச்சு நோண்டி நிற்பியா அசோக் தலை குனிந்து நின்றான் அவனுக்கு பின்னால் ஆராதியா ஒளிந்து கொண்டு இருந்தாள் விக்ரமன் விஷ்ணுவிடம் சென்று உனக்கு ஒன்னும் ஆகலே விஷ்ணு எனக்கு எதுவும் ஆகல சார் அப்புறம் எதுக்கு நீங்க இப்படி இந்த நேரத்துல வந்திருக்கீங்க இத நானே சமாளிச்சிருப்பேன் இது மாதிரி சும்மா வித போய்தான் இவன் உன்னை நோந்திட்டே இருக்கான் விஷ்ணு இவனுங்களுக்கு புரியுத மாதிரி ஒரு கடைசி வார்னிங் குத்தா போவோம் அதுக்கப்புறம் இவங்க உன்னை பார்க்க கூட யோசிப்பாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் உதயகுமார் மற்றும் பல்லவி அந்த இடத்திற்கு விரைந்து வந்தார்கள் பல்லவி கீழே கிடந்த ரவுடிகளை பதட்டத்துடனே பார்த்து கொண்டு கடைசியில் விஷ்ணுவை பார்த்து ஓடிச் சென்று அவனை கட்டி பிடித்தாள் விஷ்ணு ஒரு கணம் திகைத்தான் பின் அவள் பிடியிலிருந்து தன்னை மெதுவாக விடுவித்துக் கொண்டான் நான் அடி வாங்கி கீழே விழுந்திருப்பேன்னு பயந்துட்டியா பல்லவி பல்லவி கோபமாக அசோக் மற்றும் ஆராத்யா பக்கம் திரும்பி அவர்களிடம் சென்று ஆராத்யா எல்லாமே உன்னால வர பிரச்சனை தான் விஷ்ணு வேண்டான்னு நீ முடிவு செஞ்சுட்டல்ல அப்படியே போயிடு எதுக்கு தொடர்ந்து விஷ்ணுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்க அறிவில்ல இன்னொரு முறை ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ண அசோக் எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் ஆராத்யா அவன் பேசுவான் என்று எதிர்பார்த்தாள் அவர்களை தொடர்ந்து அசோக்கின் தந்தை ரகுபதி அங்கு வந்தார் அசோக் அதிர்ச்சி அடைந்தான் வாத்தியார் ரகுபதியை எச்சரித்தார் ரகுபதி நீ நம்ம ஊர்ல தொழில் செய்யணுமா வேணாமா வாத்தியார் நான் என்னைக்கு உங்களை எதிர்க்க நினைக்க மாட்டேன் இது என்னோட பையன் செஞ்ச முட்டாள்தனம் ரகுபதி சென்று அவரின் மகன் அசோக்கை அடித்தார் தொடர்ந்து வருபவர்களிடமெல்லாம் அடி வாங்கி அசோக் அவமானத்தில் இருந்தான் வாத்தியார் என் மகனுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற மன்னிப்பு விஷ்ணு கால விழுந்து கேளு வாத்தியார் சொன்னதை கேட்டு அசோக் வார்த்தைகள் வெளிவராமல் திகைத்து போய் நின்றான் உடனே ஆராதியார் அங்கு நீங்களா அவன் கால விழ தேவையில்லை நீ வாய மூடு உன்னாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் எல்லாம் என் பையனை சொல்லணும் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க வேண்டாம்னு சொன்ன என் பேச்ச கேட்டிருந்தான்னா இப்ப இவ்வளவு அவமானம் எனக்கு வந்திருக்காது ஆராத்யா தன்னை தனியாக விட்டு விடுவார்களோ என்று பயந்தாள் அதே நேரத்தில் ரகுபதி விஷ்ணு முன் மண்டியிட்டு மன்னிப்பு கேட்டார் அசோக் பதறினான் அப்பா என்ன பாக்குற மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேளுடா அசோக் தன் அப்பாவுடன் மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேட்டான் இதெல்லாம் தேவையில்லை நான் உங்க பையன் பக்கம் எதுக்காகவும் வந்ததில்லை அவனும் இனி வரமாட்டான்னு நம்புற நன்றி விஷ்ணு இருவரும் எழுந்து செல்ல அசோக் பின்னால் ஆராத்யாவும் வந்தாள் ரகுபதி அசோக்கை பார்த்து அவளை இங்கேயே விட்டுட்டு வா அதா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலையே ஆராத்யா பதறி போய் அசோக்கின் காலை கட்டி பிடித்து அழுதாள் அவள் கைகளை எடுத்துவிட்டு அசோக் அவளை தனியாக விட்டுவிட்டு சென்றான் அவள் தரையில் உட்கார்ந்து அழுதாள் அவளை கண்டுகொள்ள அங்கு யாரும் இல்லை எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க ரெண்டு கேங்கு இங்க இருக்கீங்க விஷ்ணு மேல அவன் கையாது பத்திச்சு அவன் குடும்பத்தையே நான் கொள்ளுவேன் விஷ்ணு இங்க மதிக்கப்பட வேண்டிய ஆளு அதை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பல்லவி விஷ்ணுவை பார்த்து ஓகே விஷ்ணு நீ ஏன் கூட வா நான் உன்னை உன் வீட்டுல டிரா பண்ணிடுறேன்
வாத்தியார் விக்கிரமன் மற்றும் உதயகுமாரிடம் கூறிவிட்டு விஷ்ணு பல்லவியுடன் கிளம்பினான் போகும் வழியில் பல்லவி உன்னை நினைச்சு பயந்துட்டோம் நீ வேற இவ்வளவு பேர் வராட்டி நான் பேசாம அவனுங்களை அடிச்சு போட்டு இங்க இருந்து கிளம்பி இருப்ப உனக்கு ஒரு பிரச்சனை பாக்க வந்து பாரு நீ இதுக்கு மேலையும் பேசுவ எனக்கு பிரச்சனை உனக்கு யார் சொன்னாங்க தகவல் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கா மாறி எல்லாருமே இங்க வந்துட்டோம் யாரு சொன்னான்னு தெரியல பாவம் ஆராத்தியா அவளை நினைச்சா வருத்தமா இருக்கு பழைய காதலி மேல இன்னும் பாசம் இருக்குதான் போலியே அதெல்லாம் இல்ல அவ மேல இருந்த காதல்லாம் அவ எப்ப அந்த அசோக கல்யாணம் பண்ண முடிவு செஞ்சாலோ அப்பவே போச்சு இருவரும் பேசிக்கொண்டே விஷ்ணு வீட்டிற்கு வர விஷ்ணு இறங்கிக் கொள்ள பல்லவி காரில் விரைந்தாள் விஷ்ணு வீட்டிற்குள் செல்ல அங்கு சதாசிவம் பாஞ்சாலி சக்கரவர்த்தி ரம்யாவுடன் எல்லோரும் விஷ்ணுவை நினைத்து பயத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஐயோ இவன் நேர இங்க வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா போலையே விஷ்ணு மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டு தன் பெற்றோர்களை சந்திக்க தயாரானான் எபிசோட் தேர்ட்டி டூ விஷ்ணு அவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது சக்கரவர்த்தி செல்வி ரம்யா மூவரும் விஷ்ணுவின் பெற்றோர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தனர் விஷ்ணுவுக்கு ஒன்னும் ஆயிருக்காது நீங்க பதட்டப்படாதீங்க எனக்கு பயமா இருக்கு சக்கரவர்த்தி ரம்யா சொல்றத பார்த்தா என் பையனை ரவுடிங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே மூணு வருஷம் ஜெயில கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு வந்து இப்பதான் புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சான்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டேன் அது அந்த கடவுளுக்கு பொறுக்கலையே ரவுடிங்க அடிக்க வர அளவுக்கு எங்க போய் என்ன பிரச்சனை பண்ணான்னு தெரியல என் கூட வா சக்கரவர்த்தி நம்ம போய் பார்க்கலாம் சதாசிவம் தன் மகனை ரவுடிகளிடமிருந்து காப்பாற்றி வீட்டிற்கு கூட்டி வர நினைத்தார் ஆனால் விஷ்ணு புன்னகையுடன் உள்ளே நுழைந்தான் அப்பா நான் வந்துட்டேன் எனக்கு ஒன்னும் ஆகல விஷ்ணுவின் குரலை கேட்டதும் உடனே பாஞ்சாலி எழுந்து வந்து கதவருகே வந்து அவனை கட்டிப்பிடித்து அவன் உடலில் காயம் எதுவும் இருக்கிறதா என்று தொட்டு சோதித்தார் விஷ்ணு எங்கடா போன உனக்கு காணும்னு நாங்க எவ்வளவு பதறிட்டோம் தெரியுமா அம்மா எனக்கு எதுவும் ஆகல அதான் வந்துட்டேன்ல உனக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு உங்க அப்பா எவ்வளவு துடிச்சு போயிட்டாரு தெரியுமா பாஞ்சாலி இதனை சொன்னதும் சதாசிவம் தன் கம்பீரத்தை மீட்டெடுத்து விட்டு கொடுக்காமல் பேசினார் பாஞ்சாலி போதும் போதும் வெளியே போனவன் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ள அவனுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு துடிச்சுட்டே இருக்க முடியாது இனிமேலாவது அவனை எந்த பிரச்சனைக்கும் போகாத ஒழுங்க இருக்க சொல்லு சதாசிவம் இதை சொல்லிவிட்டு கோபமாக வெளியே சென்றார் தன் மீது உள்ள பாசத்தின் வெளிப்பாடுதான் அவரின் கோபம் என்பதை விஷ்ணு புரிந்து கொண்டான் விஷ்ணு பாஞ்சாலியிடம் அம்மா பசிக்குதுமா கொஞ்ச நேரம் பொறு உனக்கு பிடிச்ச ஒரு சாப்பாடு ரெடி பண்ற பாஞ்சாலி மகனுக்காக சமைக்க கிச்சன் உள்ளே சென்றார் அவர் சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே வெளியே சென்ற சதாசிவம் காய்கறிகளோடு சமையல் அறைக்கு வந்தார் தன் மனைவிக்கு சமையல் செய்ய உதவினார் பின்பு விஷ்ணு சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தான் சக்கரவர்த்தி அங்கிள் என் அப்பா அம்மாவுக்கு ஆறுதலா இருந்ததுக்காக நன்றி அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல விஷ்ணு உனக்கு ஒண்ணும் இல்லதான் என் பொண்ணு சொன்னதும் நான் பயந்துட்டேன் ஆமா அந்த அசோக் ஃபேமிலிக்கும் உனக்கு என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அங்கிள் அவங்க வேற யாரோன்னு நினைச்சு என்கிட்ட பிரச்சனைக்கு வந்துட்டாங்க அப்புறம் நான் எடுத்து சொன்னதும் புரிஞ்சுகிட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே குட் சக்கரவர்த்தி குடும்பத்துடன் கிளம்ப ரம்யா அவனிடம் எந்த வார்த்தைகளும் பேசாமலே சென்றாள் என்றாலும் விஷ்ணுவுக்கு எதுவும் ஆகாமல் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்ததில் அவளுக்கு சந்தோஷம்தான் விஷ்ணு அன்று இரவு தூங்கி முடித்து மறுநாள் காலையில் எழுந்து கம்பெனிக்கு சென்றான் நேராக சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்டிற்கு செல்ல அங்கு இப்போது மேனேஜர் குமார் இல்லை என்பதால் அதற்கு பேச்சுவார்த்தை ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது கதிர் தீவிர யோசனையில் இருக்க ரம்யாவும் பிரபுவும் உடன் இருந்தார்கள் கடைசியா அன்னைக்கு வந்த மேனேஜர் குமார் எங்க போனாரு என்ன ஆனார்னு ஒன்னும் புரியல ஆனா வேலையை விட்டு போயிட்டாருன்றது மட்டும் உறுதி அப்போ அடுத்த மேனேஜர் பொறுப்பு யாருக்கா இருக்கும் கதிர்தான் அடுத்த மேனேஜர் தனக்கு மேல் இங்கு யாருக்கு அனுபவம் இருக்கு என்ற மிதப்பில் இருந்தாலும் அது தானாக சொல்லாமல் மற்றவர்கள் கூற வேண்டும் என்று காத்திருக்க பிரபு அதையே கூறினான் அப்போ இனி நீ கதிர் சார் நீங்க தான் அடுத்த மேனேஜர் ஆமா கதிர் யூ டிசர்வ் இட் உனக்கா தான் இருக்கும் அது தெரிஞ்சது தானே எனக்கு மேல யாருக்கு இங்க அனுபவம் இருக்கு அந்த சமயம் உள்ளே வந்த விஷ்ணு அவர்கள் சந்தோஷத்தில் கல்லறிவது போல பேசினான் பகல் கனவு காணாதீங்கடா என்னடா இன்னும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வரலையே நினைச்சா வந்துட்டான் மேனேஜர் ஆனதும் உன்னை வேலையை விட்டு தூக்குறது தான் என்னுடைய மொத வேலை அப்படியா உனக்கு என்ன வேலையை விட்டு தூக்க தகுதி இருக்கா நான் தாண்டா அடுத்த மேனேஜர் எனக்கு உன வேலையை விட்டு தூக்க எல்லா தகுதியும் இருக்கு விஷ்ணு எப்பவும் இது மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்காத உன் தகுதி என்னன்னு புரிஞ்சு நடந்துக்கோ என் தகுதி என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவனவன் தகுதிய உணர்ந்து பாருங்கடா அங்கு சந்தியாவும் இருந்தாள் சந்தியா விஷ்ணு மேல் கோபத்தில் இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் விஷ்ணுவை காப்பாற்ற நினைத்தாள் விஷ்ணு தான் வாசுதேவன
சந்தியா குறுக்கே பேச கதிர் இன்னும் கடுப்பானாள் அப்படியா மேபி வாசுதேவன் கம்பெனி நம்ம கூட டீல் வைக்க தயாரா இருந்த நேரத்துல இவன் போனதாலதான் அந்த டீல் முடிஞ்சிருக்கலாம் அதுக்காக இப்ப என்ன முடிவு எடுக்க போறீங்க இதுதான் என்னோட கடைசி முடிவு நான் விஷ்ணுவை வேலையை விட்டு தூக்குறேன் இனி அவன் இந்த கம்பெனி உள்ள வர முடியாது எல்லோரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏனென்றால் கதிர்தான் அடுத்த மேனேஜிங் டைரக்டராக போகிறான் என்று நம்பினார்கள் அவனின் உதவி வேண்டுமென்றால் அவனுக்கு ஜால்ரா அடிக்க வேண்டும் விஷ்ணு அங்கிருந்து கிளம்ப தயாரானான் ஓகே கிளம்புற இப்பவே கிளம்புற ஆனா நீ சொன்னதால மட்டும் நினைச்சிடாதரா விஷ்ணு அவனுடைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே செல்ல அவனிடம் ஓடி வந்த சந்தியா விஷ்ணு நீங்க வேலை பார்க்கலன்னா என்னாலே இங்கே இவனுங்களுக்கு மத்தியில இருக்க முடியாது நானும் உன் கூட வந்துடுறேன் ஹே நான் வேலையை விட்டு போறேன்னு யார் சொன்னாங்க நீ இரு எல்லாம் மாற போகுது நான் இங்கிருந்து போக போறேன் ஆனா இந்த கம்பெனியை விட்டு போகல விஷ்ணு புதிர் போட சந்தியா குழம்பினாள் கேபின் உள்ளே கதிர் பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்க ஒரு ஆள் வந்து மீட்டிங் ஹாலிற்கு அனைவரையும் வரச் சொல்லி கூற அங்கிருந்த அனைவரும் பதட்டத்துடன் மீட்டிங் ஹால் உள்ளே செல்ல அங்கு விஷ்ணு மேனேஜர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தான் அதை பார்த்து கதிர் கோபமாக டேய் உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்க உன்னை வேலையை விட்டு நான் தூக்கிட்டேன் அதை மறந்துட்டியா நீ உன்கிட்ட பல முறை கேட்டுட்டேன் நீயும் சொல்றதையே சொல்லிட்டு இருக்கிற என்ன வேலையை விட்டு எடுக்க உனக்கு என்னடா தகுதி இருக்கு விஷ்ணு எம்டி பல்லவி மேடம் வர போறாங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்குள்ள சண்டை இல்லாம இருங்க கடைசி ரெண்டு நாளா பாத்துட்டு இருக்க ரம்யா நீ என்ன திடீர்னு இவனை காதலிக்க ஆரம்பிச்சியா இவனை என்ன கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க லூஸ் மாதிரி பேசாத கதிர் ரம்யா கதிரை எதிர்க்க சந்தியாவும் கதிரை எச்சரித்தாள் மறுபடியும் சொல்றேன் கதிர் நீங்க வேலையை விட்டு தூக்க நினைக்கிறது நம்ம கம்பெனிக்காக வாசுதேவன் கம்பெனி டீல் முடிச்ச ஒரு ஆளு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பல்லவி மேடம்க்கு தெரிஞ்சா உங்க வேலை தான் போகும் அது கதிருக்கு அச்சத்தை கொடுத்தது என்றாலும் இப்போது அவனின் ஆணவம் ஓங்கி இருந்தது விஷ்ணு தனக்கு கீழ்தான் என்ற அகங்காரத்தில் மேலும் பேசினான் ஏய் சும்மாருங்க இது எனக்கும் அவனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை டெய் நீ இப்ப எந்திரிக்கல உன்னை இங்க இருந்து தூக்கி வெளியறிஞ்சிடுவேன் முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுடா விஷ்ணு தெனாவட்டாக அமர்ந்திருக்க கதிர் அவனுக்கு சப்போர்ட் செய்யும் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களுடன் சேர்ந்து அவனை தூக்க முயற்சி செய்ய முன்வந்தான் அந்நேரம் பல்லவி உள்ளே நுழைந்தாள் இங்க என்ன நடக்குது மேம் இங்க இவனுக்கு கொஞ்சம் மூளை குழம்பி போச்சு அவனா ஏதோ கற்பனை செஞ்சு எங்க கூட பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அதான் எனக்கு டென்ஷன் தலைக்கு ஏறிச்சு மேம் அவனை வேலை விட்டு ஏற்கனவே தூக்கிட்டேன் கதிரை பல்லவி பளார் என்று அறைந்தாள் கதிர் தலை குனிந்து நின்றான் தலைக்கு டென்ஷன் ஏறிடுச்சுன்னா உன் இஷ்டத்துக்கு யார வேணாலும் வேலை விட்டு தூக்கிடுவியா இது என்னோட கம்பெனி இங்க யாரு எந்த இடத்துல இருக்கணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் பல்லவி விஷ்ணுவுக்கு அருகில் இருந்த நாற்காலிக்கு சென்று அமர்ந்தாள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண அது நம்ம கம்பெனிக்கு அடுத்த மேனேஜர் மிஸ்டர் விஷ்ணு தான் எனக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கறீங்களோ அதே மரியாதை இனிமே நீங்க விஷ்ணுக்கும் தரணும் அதை கேட்டதும் கதிர் மற்றும் விஷ்ணுவை எதிர்த்த ஒவ்வொருத்தரும் அதிர்ந்து போனார்கள் ரம்யாவுமே அவனை ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் டார்ச்சர் செய்திருந்ததை ஞாபகம் வைத்து நம்மையும் ஏதாச்சும் செய்வான் என்று பயந்து போனாள் விஷ்ணு நீ ஏதாவது பேச விரும்புறியா ஒன்னா சேர்ந்து உழைப்போம் ஒன்னா சேர்ந்து உயர்வோம் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தவிர எல்லாரும் அவங்க அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் அனைவரும் கலைந்து சென்றதும் இப்போது சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் அங்கே இருக்க எல்லோரும் விஷ்ணுவிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்கள் ரம்யா அமைதியாக மட்டுமே நின்று கொண்டிருந்தாள் கதிர் விஷ்ணு முன் மண்டியிட்டு சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் பிளீஸ் இந்த ஒரு முறை ஆனா ஒரு அப்பாவி கிடைச்சா அவனை உன் சுயநலத்துக்கு என்ன வேணாலும் செய்ய நினைக்கிற உன்னோட புத்தி ரொம்ப தப்பா இருக்கு அத நான் மாத்துக்கிறேன் சார் இனிமே நீங்க சொல்றத மட்டும்தான் நான் செய்வேன் பல வருஷம் இந்த கம்பெனிக்காக நான் உழைச்சிருக்கேன் என்னை வேலை விட்டு தூக்கிடாதீங்க சார் பிளீஸ் விஷ்ணு வேண்டாம் கதிர் என்னதான் தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் அவன் பல வருஷம் இங்க வேலை பார்த்த ஆளு அவனை வேலையை விட்டு தூக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசி ரம்யா கதிருக்காக பேசினாள் விஷ்ணு ப்ரொஜெக்டர் மூலமாக திரையில் ஒரு படம் ஒன்றை ஓட்டினான் அதில் கதிர் உடன் வேலை செய்யும் பெண்களை மிரட்டி தன்னுடன் இருக்க சொல்வது பதிவாகி இருந்தது இந்த வீடியோவை பாரு ரம்யா இதுக்கு மேலையும் நீ இவனுக்காக பேசினா நான் இவனை வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ரம்யா கோபத்துடன் அவனை எத்தி தள்ளினாள் பல்லவி செக்யூரிட்டியிடம் கை காட்ட செக்யூரிட்டிகள் உள்ளே வந்து கதிரை தூக்கிச் சென்றார்கள் எல்லோருமே சந்தியாவிடம் நட்பாக பேச தொடங்கினார்கள் சந்தியாதான் விஷ்ணுவுக்கு க்ளோஸ் என்பதால் அவளிடம் எல்லோரும் பேச ரம்யா அமைதியாக நின்றாள் விஷ்ணுவிடம் ரம்யா கொஞ்சம் காட்டமாக நடந்திருந்ததால் அவன் தன்னையும் தண்டிப்பான் என்று நினைத்திருந்தாள் ரம்யா சந்தியா ரம்யா நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் இனிமே சேல்ஸ் டிபார்
எனக்கு புரியுது எனக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு லைஃப் பார்ட்னர் சூஸ் பண்ண எனக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் சந்தியா அதை மனதார புரிந்து கொண்டு பேசி சென்றாள் பல்லவி அங்கிருந்து சென்றுவிட விஷ்ணு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டிற்கு சென்றான் ரம்யா விஷ்ணுவிடம் நல்ல விதமாக பேசினாள் தேங்க்ஸ் விஷ்ணு எதுக்கு என்ன சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் ஆக்குனதுக்கு அதுக்கு தகுதியான ஆள் தானே நீ அப்புறம் எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ற அந்த கதிரும் தகுதியானவன் தான் ஆனா அவன் புத்தி சரியில்லை அவனை பத்தி எனக்கு புரிய வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி விஷ்ணு அன்று இரவு வேலை முடிந்து விஷ்ணு வீட்டிற்கு செல்ல அங்கு சதாசிவம் மற்றும் பாஞ்சாலியுடன் பத்மா பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் வீட்டிற்குள் நுழைய பத்மா அவனை கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விட்டாள் பத்மா அத்த என்ன பேச வந்தாங்கம்மா நீ ரொம்ப டயர்டா இருப்ப முதல்ல போய் தூங்கு விஷ்ணுவும் தியானம் செய்ய சரியான நேரம் தேடிக்கொண்டிருக்க இதை பயன்படுத்தி தியானத்தில் மூழ்கினான் அந்த வீடும் வெளியே சாலையின் வாகன சத்தங்களும் தொடர்ந்து அவனை தியானத்தில் மூழ்குவதை தடுத்தாலும் விஷ்ணு ஆழ்ந்த தியானத்தில் மூழ்கினான் மாயன் தாத்தாவுடன் பேச முடியுமா என்று தியானத்தில் முயற்சி செய்ய அது முடியாமலே போனது மறுநாள் காலையில் எழுந்து விஷ்ணு வெளியே வர பாஞ்சாலி அவனுக்கு ஒரு டம்ளரில் டீ கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு பத்மாவும் சந்தியாவும் ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க விஷ்ணு இதை கேட்டதும் விஷ்ணு அதிர்ச்சி அடைந்தான் ஏ எதுக்காக பாஞ்சாலி ஒரு லெட்டர் ஒன்றை அவன் கையில் கொடுத்து இந்த லெட்டரை சந்தியா உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னான் விஷ்ணு அந்த லெட்டரை படித்தான் விஷ்ணு மனசுல ஒன்னு நினைச்சுக்கிட்டே உன் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்க முடியாது நீ எனக்கு எப்பவும் நல்லதுதான் யோசிப்ப நல்லது நடக்க ஆசைப்படுவேன்னு தெரியும் ஆனா மனசுல இருக்கிற காதலை மாத்த முடியல நானும் அம்மாவும் தூரத்துல இருக்கிற சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறோம் திரும்ப சந்திப்போமான்னு தெரியல ஆனா எப்போதும் உன்னை விரும்பும் சந்தியா விஷ்ணு அதை படித்து முடித்துவிட்டு அவளுக்காக வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்தான் சதாசிவம் அவனுக்கு அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் விடு விஷ்ணு நாங்க தான் உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்காம கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டோம் நீயும் பல்லவியும் உண்மையிலேயே லவ் பண்றீங்களா பா அதெல்லாம் இல்லப்பா எதுவும் இல்லாமையா சந்தியா லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா எனக்கு தெரியும் பா நீ அந்த பல்லவிய நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிட வர சொல்லு விஷ்ணுவிற்கு கல்யாணம் நின்று போனது சந்தோஷம்தான் என்றாலும் அவனுக்கு இப்போது கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் எல்லாம் ஆர்வம் இல்லை இருந்தாலும் தன் பெற்றோர்களின் வற்புறுத்தலால் பல்லவியை போனில் அழைத்தான் அவளும் விஷ்ணுவின் பெற்றோர்களுக்கு கிப்ட் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்தாள் எல்லாரும் ஒன்றாக சாப்பிட அமர்ந்தார்கள் அங்கிள் ஆண்டி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசாகுது நீங்க இங்க இருக்கிறது நல்லதில்ல வாங்க நம்ம விழாவுக்கு போயிடலாம் நீயும் விஷ்ணுவும் லவ் பண்றதை புரிஞ்சுக்காம நாங்க தான் அவசரப்பட்டு வந்துட்டோமா நாங்க நாளைக்கே திரும்பி வந்துருவோம் சதாசிவம் இப்படி சொன்னதும் பல்லவி விஷ்ணுவை பார்த்தாள் விஷ்ணு அவளின் கண்களை பார்க்க தைரியம் இல்லாமல் சாப்பிடுவது போல் பாசாங்கு செய்தான் மறுநாளே விஷ்ணு தன் அப்பா அம்மாவுடன் அங்கிருந்து வில்லாவுக்கு மாறினான் அந்த வில்லாதான் ஆழ்ந்த தியானத்துக்கு அவனை அழைத்துச் சென்ற இடம் அங்கே தியானத்தில் அமர்ந்தான் மீண்டும் அந்த இயற்கை சூழ்ந்த இடத்தை விஷ்ணு அடைந்தான் இந்த முறை மாயன் தாத்தா அங்கிருந்து பூவை பறித்து கொண்டிருந்தார் தாத்தா விஷ்ணு உன்னதான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த எதுக்காக தாத்தா என்கிட்ட ஏதாச்சும் சொல்லணுமா உம் இனிமணி எதிர்பார்த்திருந்த எல்லாமே நடக்க போகுது அதுல நல்லது கெட்டது எல்லாமே நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் தயாராகிடு விஷ்ணு அப்படி என்ன நல்லது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓ கனவுல வந்த பெண்ண நீ கோடிய சீக்கிரமே சந்திக்க போற நிஜமாவா எப்ப தாத்தா அவ யாரு அவ பேரு என்னன்னு தெரியுமா தினம் தினம் என் கனவுல வந்து டார்ச்சர் பண்றா அவளை நான் எப்ப சந்திப்ப வாழ்க்கைய நாம கணிக்கத்தான் முடியும் அந்த கணிப்பு தப்பாவும் போகலாம் சரியாவும் இருக்கலாம் எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருக்கிறது தான் நல்லது அந்த தியானத்திலிருந்து வெளியே வர விஷ்ணு மொபைலுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது விக்ரமன் அழைத்திருந்தார் விஷ்ணு நீ கேட்ட மூலிகைகள் பத்தின விவரம் கிடைச்சிருக்கு உடனே கிளம்பி வா அவர் அப்படி கூற விஷ்ணுவுக்கு மகிழ்ச்சியானது தன் அம்மாவை உடனே சரி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த அவன் அங்கிருந்து விரைந்தான் எபிசோட் தேர்ட்டி த்ரீ மூலிகைகள் கிடைத்துவிட்டது என்ற தகவல் விஷ்ணுவை அடைந்ததும் விஷ்ணு வேகமாய் புறப்பட்டு விக்ரமன் வீட்டிற்கு சென்றான் அம்மாவின் கண் பார்வையை குணமாக்க வேண்டும் என்று பல நாள் துடித்துக் கொண்டிருந்தவன் இப்போது அந்த மூலிகைகளை அடைய ஆவலாக இருந்தான் விக்ரமன் சார் அந்த மூலிகைகளை இப்ப வாங்கிக்கலாமா விஷ்ணு அது என் கையில இல்ல ஆனா இருக்கு எங்க இருக்கு தயா துறவிகள் மடம் பத்தி உனக்கு தெரியுமா விஷ்ணு உம் தெரியும் சார் நம்ம நகரத்துக்கு வெளிய இருக்கிற அந்த உயரமான மல உச்சியில இருக்கிற அந்த துறவிகள் மடம் தானே ஆமா அதே தான் விஷ்ணு அந்த துறவிகள் மடத்தை நிர்வாகம் செய்கிற துறவி தயானந்தா கிட்டதான் அந்த மூலிகைகள் இருக்கு 
அவர்கிட்ட நாம நேரடியா போய் வாங்க முடியாதா அதுலதான் பிரச்சனை இருக்கு விஷ்ணு எவ்வளவு காசு வேணாலும் நாம ரெடி பண்ணி அவங்க கிட்ட தந்துடலாம் சார் இல்ல விஷ்ணு நமக்கு காசு இல்ல ஒரு பிரச்சனை இல்ல அது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் வேற என்னதான் சார் பிரச்சனை தயானந்தனோட வளர்ப்பு மகள் அகிலா இப்ப உடம்புக்கு முடியாம இருக்கா அவளுக்கு தேவைப்படும்னு அவர் அந்த மூலிகைகளை அவர் கூடவே வச்சுக்க விரும்புறார் அவர் மகளுக்கு என்ன மாதிரியான உடல்நல பிரச்சனை இருக்கு சார் தெரியல விஷ்ணு ஆனா அவ பிறந்ததுல இருந்தே அவளுக்கு உடம்புல சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க விக்ரமனும் விஷ்ணுவும் பேசிக் கொண்டே இருக்க அதே நேரத்தில் அங்கு வாத்தியார் உதயகுமார் மற்றும் பல்லவி வந்தார்கள் அவர்களிடம் இதுவரை விஷ்ணு விக்ரம் பேசிக் கொண்டிருந்ததை விளக்கி கூற அப்போ அந்த மூலிகைகள் நமக்கு கிடைக்காதா எதுவும் உறுதியா சொல்ல முடியாது பல்லவிக்கு தன் அப்பாவின் உடல்நிலைக்காகவும் விஷ்ணுவின் அம்மா பார்வைக்காகவும் அந்த மூலிகைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் இருந்தது ஆனால் அதில் இதுபோல் ஒரு பிரச்சனை என்று தெரிய என்ன செய்யலாம் என்று தொடர்ந்து பேசினார்கள் உதயகுமார் சார் மன்னிச்சுடுங்க அந்த மூலிகை கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு உதவி இருக்க முடியும் அதுக்காக என்ன செய்ய முடியும் விஷ்ணு எது நடக்கணுமோ அதுதான் நடக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே நடந்துடாது தானே வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கும் நாம நேரா அந்த துறவிகள் மடத்துக்கு போய் அவங்க கிட்ட பேசி பாக்கலாமே ஏன்னா நமக்கு அதுல நியாயமான ஒரு தேவை இருக்கு தானே இவ்வளவு நாளா நாம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த மூலிகைகள் கைக்கு கிடைக்கிறப்ப இப்படி ஒரு தடங்களா வேற வழி இருக்கும் யோசி விஷ்ணு விஷ்ணு யோசித்துக் கொண்டிருக்க திடீரென ஒரு ஐடியா தோன்ற தயானந்தன் மகளுக்கு உடல்நல சரியில்லைன்னு தானே நீங்க சொன்னீங்க விக்ரமன் சார் ஆமா ஓகே அவரோட பொண்ணை நான் குணப்படுத்துறேன் நான் அவங்களுக்கு உதவுற அப்படி செஞ்சா அந்த மூலிகைகளை அதுக்கு பதில நாம வாங்கிக்கலாம் தானே ஆமா விஷ்ணு ஆனா உன்னால முடியுமா அந்த கேள்விக்கு விஷ்ணு பதில் அளிப்பதற்கு முன் வாத்தியார் முந்திக் கொண்டார் விஷ்ணு திறமைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் இந்த கேள்வியை கேக்குறீங்களா எனக்கு விஷ்ணு திறமைகள் எல்லாம் தெரியும் ஆனா துறவிகள் மடத்துல இருக்கிற ஒரு துறவியால கூட அந்த பொண்ணுக்கு உதவ முடியல அதுவும் இல்லாம அவளுக்கு பிறந்ததுல இருந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு அதான் சொன்னேன் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உதவி செய்வேன் அதுக்கும் மேல நான் செஞ்சு முடிப்பேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார் விஷ்ணுவின் நம்பிக்கையான வார்த்தைகளை கேட்டு உடனே உதயகுமார் ஆர்வமானார் அப்புறம் என்ன நாம எல்லாருமே கிளம்பலாம் எல்லாருமா எனக்கு ஹாப்பி தான் எல்லோரும் அவரவர் கார்களில் ஏறிக்கொண்டு விரைந்தார்கள் நகரத்துக்கு வெளியே இருந்த அந்த உயரமான மலை அடிவாரத்தில் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நின்றார்கள் பல்லவி இந்த நகரத்திலேயே சின்ன வயதிலிருந்து வாழ்ந்திருந்தாலும் இதுவரை இந்த மலை அடிவாரம் பக்கம் கூட வந்ததில்லை அந்த உயரமான அந்த மலையை பார்த்து பிரமித்து நின்று இருந்தாள் அடங்கப்பா எவ்ளோ உயரம் இந்த ஊர்ல தான் நீ இருக்கியா ஏன் கேக்குற இவ்வளவு புதுசா பாத்துக்கிட்டு இருக்கியே அதான் கேட்டேன் இத பாக்காம இருக்கிறது ஒரு தப்பா போடா உதயகுமாரும் விஷ்ணுவுடன் சேர்ந்து கொண்டார் தப்புதான் இது நம்ம ஊரோட பிரபலமான ஒரு சுற்றுலாத்தலம் நேரம் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இப்ப ஏற ஆரம்பிச்சாதான் இருட்டுறதுக்குள்ள போக முடியும் இந்த நேரத்துலதான் சுற்றுலா பயணிகள் கீழே இறங்கி வருவாங்க விஷ்ணு விக்ரமன் வாத்தியார் குணா பல்லவி உதயகுமார் அந்த மலையில் ஏற தொடங்கினார்கள் பல்லவி சின்ன பிள்ளை போல ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்த மரத்திலும் ஏறி தாவி குதித்து விளையாடி கொண்டிருந்தாள் பல்லவி ரொம்ப உன்னோட உடம்ப டயராக்கிடாத அப்புறம் உன்னால உச்சத்தை அடைஞ்சு அந்த மரத்துக்கு வர முடியாம போயிடும் அப்பா நான் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்றேன் அவ்வளவுதான் ரொம்ப உடம்பு டயர்டாக்கிக்க மாட்டேன் நீங்க போங்க மலையில் தொடர்ந்து ஏறிக்கொண்டே செல்ல ஒரு கட்டத்தில் பல்லவி சோர்ந்து போய் ஒரு பாறையில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டாள் இதுக்குதான் பெரியவங்க சொல்றத கேட்கணும்னு சொல்றது உன் இஷ்டத்துக்கு ஆட்டம் போட்டா அப்படியே உட்கார வேண்டியதுதான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சுப்பா அப்படியே கீழே இறங்கி வீட்டுக்கு போயிடு நாங்க மேல போயிட்டு வரோம் அதெல்லாம் முடியாது அதே நேரத்தில் விஷ்ணு அவர்களை கடக்க நான் இதுக்கு வீட்டுக்கு போனோம் விஷ்ணு என்ன தூக்கிட்டு போவா இல்ல புரியல என்னால நடக்கவே முடியல கொஞ்ச தூரம் தூக்கிட்டு போ ஏன் உன்னால முடியாதா சும்மா இல்லாம பாக்குற இடத்துல எல்லாம் சின்ன புள்ள மாதிரி விளையாடிக்கிட்டு இப்ப நடக்க முடியலன்னு நீ சொல்லுவ அதுக்கு நான் தூக்கிட்டு போகணுமா ஓ வேற எவனையாவது பாரு அதுக்கு அது சரி விஷ்ணு நீ ஆச்சு பல்லவியாச்சு உங்க சண்டைக்குள்ள நான் வரல என்ன ஆளை விடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு உதயகுமார் நகர்ந்தார் பல்லவி இன்னமும் பிடிவாதமாக விஷ்ணுவிடம் வம்பிழுத்தாள் இப்ப தூக்கிட்டு போறியா இல்லையா முறைக்காத தூக்கிட்டு போறேன் உங்ககிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு படாத பாடுபடுறேன் விஷ்ணு அவளை தூக்கினான் லேசாக பல்லவிக்கு கூச்சமாக இருந்ததால் அவன் முகத்தை பார்ப்பதை தவிர்த்தாள் எப்பவும் போல அவனிடம் பேசி அவனை கிண்டல் செய்யவும் கூட முடியவில்லை என்ன பேசாம வந்துகிட்டு இருக்க உன் வாய் சும்மா இருக்காதே அப்படியே தூங்க நினைச்சிடாத கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் நீயே நடக்கணும் யாழி டாலர் ஜொலித்தது அவன் மூலமாக பல்லவியின் சோர்வு முழுவதும் அவள் உடம்பிலிருந்து நீங்கியது ஓகே விஷ்ணு இ
அவள் புத்துணர்ச்சி பெற்றது போல் நடந்து வந்தாள் ஏ என்ன அதுக்குள்ள சோர்வு போயிடுச்சா பொய் சொல்லி வேணும்னே என்ன இதை செய்ய வச்சிருக்கிற போடா நீ என்ன தூக்கிட்டு போகணும்னு எனக்கு என்ன ஆசையா வேற வேலை இல்ல இருவரும் சண்டை போட்டுக்கொண்டே வர மற்ற அனைவரும் பல்லவி சோர்வு நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெற்றது போல் நடக்க யார் காரணம் என்று அறிந்திருந்தார்கள் தயா மடத்தை நெருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரமே இருக்க விக்ரமன் விஷ்ணுவை உஷார்படுத்தினார் விஷ்ணு எல்லாத்துக்கும் நீ தயாரா இருந்துக்க எல்லாத்துக்கும் எதை குறிப்பிட்டு சொல்றீங்க சார் இந்த மூலிகைகள் நமக்கு கிடைக்காம போனாலும் அதை ஏத்துக்கிட்டு நீ கடந்து போகணும் ஆனால் விஷ்ணுவுக்கு அந்த மூலிகைகள் கண்டிப்பாக தேவை என்று மட்டும் மனதில் இருந்தது சார் என் அம்மாவுக்கும் இங்க உதயகுமார் சாருக்கும் நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த வாக்க காப்பாத்தி ஆகணும் ஒருவேளை உன்னால் அந்த பொண்ணை குணப்படுத்த முடியலனா அதை அங்க போய் பார்த்துக்கலாம் சார் அதையே நாம இப்ப யோசிக்கணும் வாதியாரும் தன் பங்கிற்கு சில விவரங்களை சொன்னார் அதாவது விஷ்ணு விக்ரமன் சார் ஏன் இதை இப்ப சொல்றாருனா அந்த தயா துறவிகள் மரம் நூறு வருஷமா இங்க இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியாத மூலிகைகள் இல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அபூர்வமான மூலிகைகள் மற்றும் குணப்படுத்தும் பொருட்கள் அவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்குது அப்புறம் ஏன் அவங்களால அந்த பொண்ணை காப்பாற்ற முடியல என்று உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பினார் ஒருவேளை அவ இறந்து போறத இந்த இயற்கை முடிவு செஞ்சிருச்சோ என்னவோ ஓகே நான் எல்லாத்துக்கும் தயாராகிறேன் என்னால உறுதியா நம்ப முடியுது சார் நாம அந்த துறவிகள் மடத்துல இருந்து திரும்பும் போது நாம மூலிகைகளோட தான் திரும்புவோம் அது உறுதி நானும் அதை நம்புறேன் விஷ்ணு இருந்தாலும் எனக்கு மனசுல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இது நடக்காதோன்னு அதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் அதுக்காக மன்னிச்சிரு சார் நீங்க இதுக்கெல்லாம் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு என்னை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க யதார்த்தமா தான் அவர் சொன்னார் விஷ்ணு சரி சரி வாங்க நம்ம உச்சியை நெருங்கிட்டோம் எல்லோரும் மலை உச்சியை அடைய அந்த நூறு வயது துறவி மடம் பிரம்மாண்டமாக நின்று இருந்தது வெளியே இரண்டு சிறுவர்கள் காவலுக்கு நின்று இருந்தார்கள் அவர்களை கடந்து செல்லும் போது சிறுவன் தடுத்தான் உள்ள போறதுக்கு யாருக்கும் அனுமதி இல்ல நாங்க தயானந்தனை பார்க்க வந்திருக்கோம் துறவி தயானந்தன் அவர் மகளோட சிகிச்சையில இருக்கிறாரு அதனால உங்களை அனுமதிக்க முடியாது அந்த சிறுவன் திமுறாக பேச விஷ்ணுவுக்கு கோபம் வந்தது ஆனால் விக்ரமன் கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து அந்த சிறுவன் கையில் வைத்து நாங்க உள்ள வர தேவையில்லை ஆனா நாங்க வந்திருக்கிற தகவலை அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தா மட்டும் போதும் அவர் அப்படி சொன்னதும் சிறுவன் உள்ளே ஓடி சென்றான் பொடிய ரொம்ப பேசுறானே அவங்க எல்லாம் சின்ன வயசுலயே அப்பா அம்மாவை இழந்து அல்லது அம்மா அப்பா இருந்தும் இந்த துறவிகள் மடத்து நம்பி வாழ வந்த பசங்க விஷ்ணு அவங்க வீடே இதுவா மாறிடும் சாப்பாடு அப்புறம் மூத்த துறவைகள் என்ன சொல்றாங்களோ அததான் அவங்க கேட்டுப்பாங்க அதனால அவங்கள நம்ம குறை சொல்ல முடியாது விக்ரமன் நிதானமாக விஷ்ணுவிற்கு விளக்கினார் பல்லவி அந்த மடத்தின் உயரத்திலிருந்து நகரத்தை பார்த்து பிரமித்து போனாள் இங்கிருந்து பார்க்க எவ்வளவு அருமையா இருக்கு நம்ம சிட்டி இது எவ்வளவு பழமையான துறவிகள் மடம் நூறு வருஷம் நூறு வருஷம் பெரிய விஷயம்தான் எந்த பிசினஸ் மேன் இல்ல அரசியல்வாதிகளும் இந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்ய நினைக்கலையா இல்லம்மா பல்லவி நீ சொல்ற பிசினஸ் மேன் அந்த அரசியல்வாதிங்க இவங்க எல்லாரையும் விட இந்த மடத்தோட துறவைகளுக்கு பல சப்போர்ட் இருக்கு பல நேரங்கள்ல அந்த பிசினஸ் மேனு அரசியல்வாதிங்க எல்லாருமே சில பொருட்களுக்காக இவங்களை தேட வேண்டிய தேவை இருக்கும் நம்மள மாதிரி எவ்வளவு பணம் அதிகாரம் இருந்தாலும் அந்த மூலிகைகளை வாங்க நாம சக மனுஷங்களோட ஒன்னு சேர்ந்து இந்த மலை மேரி ஏறி வந்தா மாதிரி உள்ளே ஓடி சென்ற சிறுவன் சில நிமிடங்களில் வெளியே வந்து நீங்க உள்ள போகலாம் விக்ரமன் விஷ்ணு வாதியார் குணா பல்லவி உதயகுமார் உள்ளே சென்றார்கள் உள்ளே லேசான புகை மூட்டம் அங்கு பார்வையிட வந்த பயணிகள் பத்தி கொளுத்தி பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு செல்வார்கள் அந்த பத்தியின் மனம் காற்றில் நிறைந்திருந்தது உள்ளே இருந்து துறவி உடையுடன் தயானந்தன் வெளியே வந்தார் வாங்க விக்ரமன் உங்களை சந்திச்சதுல சந்தோஷம் வணக்கம் தயானந்தன் இவரு விஷ்ணு இவருக்காக தான் நான் அந்த மூலிகைகளை கேட்டிருந்தேன் விஷ்ணு அவரை வணங்கினான் வணக்கங்க சில முக்கிய மருத்துவ வேலைகளுக்காக நான் சில மூலிகைகளை கைகளை உயர்த்தி தயானந்தன் விஷ்ணுவை இடைமறித்தா முதல்ல பொறுமையா ஒரு டீ சாப்பிட்டு பேசுவோம் என் கூடவே வாங்க தயானந்தன் முன் செல்ல அனைவரும் பின் சென்றார்கள் பிரதான அறை ஒன்றை அடைய விஷ்ணுவை குளிர் தாக்கியது போலாக சிலிர்த்து விட்டான் என்ன தம்பி இங்க திடீர்னு குளிர்தன்னு பாக்குறீங்களா இது எங்க பழங்கால கட்டிடத்தோட ஒரு சிறப்பம்சம்னு சொல்லலாம் 
தயானந்தன் பேசிக்கொண்டே ஒரு இடத்திற்கு செல்ல அங்கு அவரின் வளர்ப்பு மகள் அகிலா நோய் வாய்ப்பட்டு படுத்திருந்தாள் அருகில் அமர்ந்திருந்த தயானந்தனின் சகோதரன் தாமோதரன் ஒரு அபூர்வ கல் ஒன்றை அகிலா தலையில் வைத்து ஏதேதோ செய்து அவ்வப்போது அதை குச்சியால் தட்ட அகிலா உடம்பில் இருக்கும் குளிர் அந்த கல்லுக்குள் ஈர்க்கப்படும் அந்த சிகிச்சைதான் இப்போது நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த கல் அது என்னது அந்த அபூர்வ கல் உடம்புல இருந்த குளிர வெளியே எடுக்கும் ஆனா முழுசா எடுக்க முடியாது ஓரளவுக்கு தான் அந்த கல் குளிர ஈர்க்கும் ஆமா சில நிமிஷம் பயன்பாட்டுக்கு மேல அந்த கல்ல தனியா வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த கல் அதோட உண்மையான வெப்பநிலையை அடைஞ்ச உடனே மீண்டும் எடுத்து சிகிச்சை செய்யணும் இத தொடர்ந்து செய்யணும் இப்படி செஞ்சா எப்ப குணமாகும் ஏதாவது சொன்னாரா உங்க சகோதரர் மூணு மாதத்துல குணமாகிடும்னு என்னோட சகோதரன் சொல்றான் அதுவரை அவ உயிரோட இருக்கணுமே விஷ்ணுவின் யாழிடாலர் இப்போது நீல நிறத்தில் மின்ன தயானந்தனின் மகளை பார்த்ததும் சில உண்மைகளை தெரிந்து கொண்டான் அதில் ஒன்றுதான் அவள் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் இறந்து விடுவாள் என்பது இத சொல்றதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் ஆனா உங்க பொண்ணு அந்த மூணு மாச காலம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அந்த வார்த்தைகளை அவன் கூறிவிட அங்கிருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் அத்துடன் அகிலாவுக்கு மருத்துவ உதவி செய்து கொண்டிருந்த தாமோதரன் கோபத்துடன் விஷ்ணுவை பார்த்தார் எபிசோட் தேர்ட்டி போர் விஷ்ணு கூறியதை கேட்ட தாமோதரன் கோபத்தில் அவனை முறைக்க விஷ்ணு அவரை நேர்கொண்டு பார்த்தான் விஷ்ணு கூறியதில் தவறு இல்லை என்பதில் அவன் உறுதியாக நம்பினான் இந்த சின்ன பையன் யார அறிவில்லாம பேசிட்டு இருக்கா அவனை வெளியே போக சொல்ல தம்பி இல்ல அண்ணா இவங்க தான் நான் கேட்ட மூலிகைகளை நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்க வந்தவங்க கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருந்தா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மூலிகைகள் கிடைக்கும் சொல்லி அவங்கள வெளியே அனுப்ப தாமோதரன் கோபமாக அவர்களை பார்த்து பேச விஷ்ணுவும் அவரை எதிர்த்து பேசினான் அந்த அபூர்வ கல் வச்சு அவளுக்கு கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியை மட்டும் கொடுக்கலாமே தவிர அவளோட உயிரை காப்பாற்ற முடியாது இதுதான் உண்மை அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் முட்டாள்தனம் இவனுக்கு இங்க இருக்கிற மருத்துவம் பத்தி என்ன தெரியும் இந்த கல்லை பத்தி உண்மை தெரிஞ்சா இவன் அப்படி பேச மாட்டான் என்ன கோபப்படுத்தாம இங்கிருந்து கிளம்புங்க எனக்கு மருத்துவம் பத்தி கொஞ்சம் தெரியும் அப்புறம் அந்த கல் பத்தியும் தெரியும் அதால ஒரு மனுஷன் உடம்புல இருக்கிற மொத்த குளிரையும் எடுக்க முடியாது குறிப்பிட்ட அளவை தாண்டிருச்சுன்னா அது உடஞ்சு போயிடும் தாமோதரன் சிரித்தார் தம்பி எந்த அறிவும் இல்லாம இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அதே தான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் எந்த விஷயத்தையும் முழுசா தெரியாம பேசாதீங்க தாமோதரன் கோபமாக அங்கிருந்து எழுந்து வந்தார் என்ன தைரியம் இருந்தா என்கிட்டயே அப்படி பேசுவ பேசணும் வாய உழைக்க எனக்கு ஆசையா இருக்கு தம்பி என் கூட சண்டை போட வரையா தாமோதரன் இப்படி கேட்பார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை தயானந்தன் இந்த சூழ்நிலை கண்டு மேலும் பதட்டம் அடைந்தார் வாய உடைக்கணுமா முதல்ல என்கிட்ட முயற்சி பண்ணு விஷ்ணு பற்றி பேசியதால் கோபமடைந்து முன்னால் சென்ற வாத்தியாரின் கைகளை பிடித்து நிறுத்திய விஷ்ணு அண்ணே அவரை உங்களால தனியா சமாளிக்க முடியாது பெரிய சண்டைக்காரங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாம நாம சண்டை போட இங்க வரல நம்ம வேலையை மட்டும் சரியா பார்ப்போம் நீ சொல்றதால விடுறேன் தம்பி வாதியார் பின் சென்றார் ஆனால் தாமோதரன் சண்டைக்கு நிற்க அதனால் தன் மகளின் மருத்துவம் தடைபடும் என்று பயந்து போன தயானந்தன் விக்ரமன் தயவு செஞ்சு உங்க ஆட்களை கூட்டிட்டு போங்க விக்ரமன் மனமுடைந்து போனார் அவரால் விஷ்ணுவுக்கு இந்த உதவியை செய்ய முடியாமல் போனதோடு சேர்த்து இப்போது துறவிகளையும் கஷ்டப்படுத்தி விட்டோம் என்று மனம் வருந்தி விஷ்ணுவை பார்த்து நாம திரும்ப போயிடல விஷ்ணு ஒரு நிமிஷம் சார் குருமார்களே இந்த கல் உடையாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் அது உடையும் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல குளிர அது ஏற்கும் போது அந்த கல் உடஞ்சு போகும் இதுல எது உண்மைன்னு நீங்களே சோதிச்சு பாருங்க நான் சொல்றது தப்பா இருந்ததுன்னா நான் இங்க இருந்து உடனே கிளம்பிடுவேன் அவனங்களை வெளியே போக சொல்ல தம்பி இல்ல என்னாலும் மகளுக்கு வைத்தியம் பார்க்க முடியாம போயிடும் தயானந்தன் பயத்தில் விஷ்ணுவை பார்க்க உங்களுக்கு தேவையான மூலிகைகளை நான் கொடுத்துடுறேன் ரெண்டு நாள்ல அதை வாங்கிக்கோங்க இப்ப இங்கிருந்து கிளம்புங்க மூலிகைகள் கிடைக்க போகிறது என்றவுடன் அனைவருக்கும் சந்தோஷம்தான் என்றாலும் விஷ்ணு கண்முன்னே ஒரு பெண்ணின் உயிர் துடித்துக் கொண்டிருக்க அவளை அப்படியே விட்டு போக விஷ்ணுவுக்கு மனமில்லை என்னை எல்லாரும் மன்னிக்கணும் உங்க மேல உள்ள மரியாதையோட அடுத்த சில வார்த்தைகள் நான் பேசுறேன் நான் சொல்றது உண்மையா இருந்ததுன்னா என் மருத்துவத்தால உங்க மகளை குணப்படுத்த முடியும் எனக்கு தேவையானது கிடைச்சதுன்னு இங்க இருந்து என்னால போக முடியல காரணம் உங்க பொண்ணு உயிர் இப்ப ஆபத்துல இருக்கு நீ சொல்றதையே செய்வோம் அந்த கல் உடையலனா அப்புறம் இருக்கு உனக்கு தாமோதரன் மீண்டும் உட்கார்ந்து தொடர்ந்து அந்த கல் மூலம் அவரது சிகிச்சையை தொடர்ந்தார் சில நிமிடங்கள் தொடர்ந்து அந்த சிகிச்சை தொடர ஒரு கட்டத்தில் அந்த கல்லில் கீரல் விழுந்தது தயானந்தன் ஆச்சரியத்துடன் அந்த கல்லை நெருங்கி பார்க்க விஷ்ணு சொன்னது உண்மைதான் கல் உடஞ்சு போச்சு 
பல்லவி கை தட்டி சந்தோஷத்தில் குதிக்க தொடங்கினாள் நீ சூப்பர் டா விஷ்ணு எந்த இடத்திலையும் நீ சொல்றத செஞ்சு முடிச்சிடுற தாமோதரன் பல்லவியை முறைத்து பார்த்ததை அவள் உணர்ந்த போது அவள் அமைதியாக விஷ்ணு முதுகிற்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டாள் நீ சொன்னது நடந்துருச்சு என் தம்பி மகளை குணப்படுத்திடுவேன்னு உன்னை நம்புறோம் ஆனா நீ என்ன செய்ய போறான்னு எங்களுக்கு தெரியணும் அதை நீங்க பார்க்க முடியாது சார் ஏ உங்க மகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில சிகிச்சை கொடுக்கணும் அவளுடன் ஒரு இளைஞனை எப்படி தனியாக விடுவது என்ற தயக்கம் அனைவருக்கும் இருந்தது உன்னை யாரானா எங்களுக்கு தெரியாது உன்னை நம்பி எங்க பிள்ளை எப்படி தனியா விடுறது நீ அவகிட்ட அத்துமீற மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் என்ன பேசுறீங்க நீங்க விஷ்ணு அப்படிப்பட்ட பையன் இல்ல அதெல்லாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நான் செய்யற சிகிச்சையை நீங்க பார்க்கலாம் விஷ்ணு சிகிச்சைக்கு தயாராக தாமோதரனும் தயானந்தனும் வெளியே வந்தார்கள் அங்குதான் அவர்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது வெளியே காவலுக்கு நின்று கொண்டிருந்த சிறுவன் வேகமாக அவர்களிடம் ஓடி வந்து குரு நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் ஆனா அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க உள்ள வரணும்னு சொல்லி என்னையும் அடிச்சுட்டாங்க அந்த சிறுவனின் கண்ணம் அரை வாங்கியதில் சிவந்திருந்தது இருவரும் யார் அந்த பிரச்சனை செய்வது என்று பார்க்க நேராக நுழைவாயிலுக்கு செல்ல அங்கு ஒரு இளைஞன் நின்று இருந்தான் பரமா நீயா பரமன் இதே தயா துறவிகள் மடத்தில் வளர்ந்த வந்தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு துறவி மட்டும் ஒரு மடத்தில் குருவாக மாறி தன்னுடைய புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்காக தயானந்தனை அசிங்கப்படுத்திவிட்டு செல்ல பரமனும் அவருடனே சென்று விட்டான் உனக்கும் குருவுக்கும் இந்த இடத்துல அனுமதி இல்லைன்றத மறந்துட்டியா நான் இந்த துறவிகள் மடத்துக்காக வரல நான் தயானந்தன் மகள் அகிலா உடல்நல சிகிச்சைக்காக தான் வந்தேன் உன் உதவி எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்க பிள்ளைக்கு சிகிச்சை நடந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத அந்த அபூர்வ கல்ல வச்சா அதால ஒரு பயனும் இல்ல அது குறிப்பிட்ட அளவை தாண்டும் உடஞ்சு போகுன்றது உறுதி பரமன் இதை கூறியதும் தாமோதரனுக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது இப்போது விஷ்ணு என்ற ஒருவன் கூறி நிரூபித்ததை இவன் மறுபடியும் கூறுகிறானே இப்ப எங்க குரு உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்காரு அவர் இறந்துட்டா நான் தான் எங்க மடத்தோட குரு அது மட்டும் இல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்லதான் நான் வந்திருக்கேன் அது என்ன குரு தயானந்தன் மகள் அகிலாவை எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க நான் ஆசைப்படுறேன் என்ன தைரியம் இருந்தா இங்க வந்து என்கிட்டயே இப்படி பேசுவ எல்லாம் உன் குரு அந்த துரோகி கொடுத்த தைரியம் பரமனின் குரு கருடன் ஏழு நட்சத்திர வாழ் என்ற சக்தி வாய்ந்த ஆயுதத்தை திருடிக்கொண்டு போய் வேறு ஒரு மடத்தில் சேர்ந்து அங்கு குரு ஆகிவிட்டான் உன்னோட உதவியில தான் எங்க பொண்ணு வாழணுங்கிற தேவை எங்களுக்கு இல்லை நீ சொன்ன அதே தகவல் கூடவே அகிலாவை குணப்படுத்த ஒருத்தன் எங்ககிட்டையும் இருக்கான் அதே நேரத்தில் விஷ்ணு மற்றும் மற்றவர்கள் அனைவரும் அங்கு வர தாமோதரன் பரமனை எதிர்க்கவே விஷ்ணுவுக்கு சப்போர்ட் செய்து பேசினார் விஷ்ணு எங்க பொண்ணை குணப்படுத்த வந்திருக்கான் இதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ கிளம்பு இவன அவளை குணப்படுத்த போறான் அவளுக்கு இருக்கிற உடல்நிலைக்கு இவனால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அத நாங்க பாத்துப்போம் உன்ன மாதிரி துரோகிகள் கிட்ட இருந்து இங்க என்னைக்கும் உதவி கேட்க மாட்டோம் அவளை குணப்படுத்த என்னால மட்டுமே முடியும்ன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது சும்மா நடக்கிற காரியம் இல்ல என்று கூறிய பரமன் தன்னுடைய உடையில் மறைத்து வைத்திருந்த ஒரு கோப்பையை எடுத்தான் அது காம்பஸ் போன்றது அதன் மேல் பகுதியில் ஏழு நட்சத்திர குறியீடு உள்ளது ஏழு நட்சத்திர கோப்பை அது மிக சக்தி வாய்ந்த ஒன்று அதன் சக்தியை விஷ்ணு உடலில் உணர்ந்தான் அது சக்தி வாய்ந்த ஏழு நட்சத்திர கோப்பை எங்க கிட்ட இருந்து இவனும் இவனோட குருவும் திருட்டு போன பொருள் அது அது திருட்டு இல்ல எங்க உரிமை அப்புறம் ஒன்னு சொல்றேன் உங்களாலையும் இந்த பையன் விஷ்ணுவாலையும் அகில காப்பாற்ற முடியாது இது என்னால மட்டும்தான் முடியும் உள்ளே சென்று அகிலா படுத்திருந்த இடத்தில் அந்த ஏழு நட்சத்திர கோப்பையை வைத்தான் அந்த கோப்பை அவள் உடலில் இருந்த குளிரை முற்றிலுமாக ஈர்த்தது அகிலா முகத்தின் நிறம் பொலிவு அடைய அவள் கண்கள் திறந்தாள் தயானந்தன் சந்தோஷத்தில் சென்று அவளை கட்டி அணைத்துக் கொண்டார் அகிலா எப்படிமா இருக்க இந்த கடைசி நாட்கள்ல நீ பேசாம படுக்கையிலேயே கோமாலை இருந்ததை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துக்கிட்டு இருந்த ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்க வேணாம் அவன் நாளைக்கே மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கே போயிடுவா என் கோரிக்கையை நீங்க ஏத்துக்கிட்டா நான் இவளை முழுசா குணப்படுத்துவேன் விஷ்ணு இதுக்கு மேல உன்னால எதுவும் செய்ய முடியாதா அதான் நான் சொல்றேனே அவனால எதுவும் செய்ய முடியாது விஷ்ணு அமைதியாக இருக்க அவனுக்காக பல்லவி பேசினாள் நீயே ரொம்ப பேசிட்டு இருக்க விஷ்ணு சொல்லலையே அவனால முடியாதுன்னு நீ யார் செல்லும் பரமன் பல்லவியை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து முன்னே வர விஷ்ணு முன் வந்து அவளை மறைத்து நின்றான் இவதான் உன் காதலி போல அவ பேசினதுலயே தெரிஞ்சிச்சு உன்னால முடியும்னு உண்மையா நம்புறாளே அவன் செஞ்சு முடிப்பான் உன்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லாமலே அவன் சொல்றத செய்வான் சரி அப்போ போட்டி ஒண்ணு வச்சுப்போம் விஷ்ணு அவளை குணப்படுத்த முடியலன்னா அந்த பொண்ணு என் கூட வந்துடணும் உன் முடிவை நீயே தேடிக்க போற நான் அவளை குணப்படுத்துறேன் 
விஷ்ணு உறுதியாக கூற பரமன் சிரித்தான் எல்லோரும் தயாராக அகிலா தலையில் கை வைத்த விஷ்ணு அவளின் உடலில் உள்ள குளிரை தன் உடலில் ஈர்த்தான் அகிலா உடலில் அதிக குளிர் வெளியேற முதலில் விஷ்ணுவின் கை குளிர்ந்து உறைந்து போனது எல்லோரும் அதை கண்டு நடுங்கினார்கள் மொத்த உடம்பு உறைஞ்சு போய் சாக போறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் உடல் முழுக்க உறையத் தொடங்கியது விக்ரமன் பதறினார் விஷ்ணு வேண்டாம் ரிஸ்க் இருக்காத விட்டு பல்லவி விஷ்ணுவை நோக்கி ஓட உதயகுமார் அவளை பிடித்து வைத்துக் கொண்டார் விஷ்ணு விஷ்ணு உடல் மொத்தமாக உறைந்து போக அவன் சிலையாக நின்றான் அனைவரும் அதிர்ச்சியில் அதை பார்க்க பரமன் சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அகிலா முழுசா குணமாயிட்டா அதுக்கு உயிரை கொடுத்து உதவின இந்த பையனுக்கு நன்றிகள் அதோட சேர்த்து அவனோட காதலியையும் எனக்கு பரிசா கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அகிலா தன் அப்பாவை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டாள் ஆனா அவ உயிரோடு இருக்க காரணமானவன் நான் நானே அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன் அவளை காப்பாத்தினது விஷ்ணு அவன் தான் செத்துட்டானே பரமன் அகிலா கைகளை பிடித்து இழுக்க அப்பா விஷ்ணுவின் உறைந்து போன உடலை சிலையாக நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த வாத்தியார் அங்கிருந்த துறவிகள் பலமான சண்டைக்காரர்கள் என்று எதுவும் யோசிக்காமல் பரமனை பலமாக தாக்கினார் பரமன் எதிர்பாராத அடியை வாங்கிக் கொள்ள திரும்பி அடித்து அனைவரையும் தரையில் சாய்த்தான் பின் மீண்டும் தயானந்தனை பார்த்தான் அகிலா இல்லாம இங்க இருந்து போக மாட்டேன் என் உயிரே போனாலும் எங்க பொண்ணு மேல உன் கைய பட விட மாட்டேன் அப்படியா அப்ப உங்க உயிர் எடுத்துற பரமன் தயானந்தனுடனும் தாமோதரனுடனும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்க விக்ரமன் வருத்தத்துடன் சொன்னார் உதயகுமார் விஷ்ணு இனி இல்ல நாம இங்கிருந்து தப்பிக்கலாம் இல்ல விஷ்ணுவுக்கு ஒன்னும் ஆகிருக்காது நான் விஷ்ணுவை தனியா விட்டுட்டு வரமாட்டேன் புரிஞ்சுக்காம பேசாத பிள்ளவி நிலைமை ஏற்கனவே மோசமாயிருச்சு முதல்ல கிளம்பு அடுத்தடுத்த அடிமுறைகளில் இருவரையும் வீழ்த்திய பரமன் வேகமாக நுழைவு வாயிலை பூட்டினான் இங்கிருந்து யாரும் வெளியே உயிரோட போக போறது இல்ல அப்புறம் பல்லவி செல்லாம் உன்ன நான் தனியா கவனிக்கிறேன் ஓகேவா அனைவரும் அஞ்சி நடுங்க வாத்தியார் உயிருக்கு பயப்படாமல் எழுந்து நின்றார் பரமனை எதிர்த்து சண்டை போட நிற்க வாத்தியாரை ஒரே அடியில் தூக்கி வீசினான் அதே நேரம் பனிக்கட்டி கீரல் விழும் சத்தம் கேட்க எல்லோரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் விஷ்ணு உடலில் உறைந்த பணியில் கீரல் விழத் தொடங்கியது அந்த சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்க அவன் மேல் படர்ந்த பணி முழுவதுமாக உடைந்து விஷ்ணு உயிருடன் நின்றான் பரமன் அதிர்ச்சியில் அதையே பார்க்க எனக்கு தெரியும் என்னை விட்டு போக மாட்டேன்னு அவள் வேகமாக ஓடிச் சென்று சுற்றி நின்ற எவரையும் கவனிக்காமல் விஷ்ணுவை இறுக்கமாக கட்டிக் கொண்டாள் நீ உயிரோடு வருவேன்னு தெரியும் விஷ்ணு இப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா செத்து போயிடுவேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடு அவள் பிரிந்து கொள்ள விஷ்ணு நிதானமாக நின்றான் யாருடா நீ இவ்வளவு குளிர்ல உறைஞ்சும் உயிரோட இருக்க ஓ அப்பனுக்கு அப்பண்டா விஷ்ணு வந்ததில் அனைவரும் திருப்தி அடைந்து நிம்மதியானார்கள் பரமன் நிலைமையை சுதாரித்துக் கொண்டு அவர்களை இங்கிருந்து அனுப்ப முயன்றான் சரி நீ கிளம்பலாம் உன் ஆளுங்களை கூட்டிட்டு அப்படியே கிளம்பிடு அந்த ஏழு நட்சத்திர கோப்பையை என்கிட்ட கொடுத்துரு உன்னை உயிரோட விட்டுட்டு போறத பத்தி நான் யோசிக்கிறேன் என் கோப்ப உனக்கு வேணுமா நீ கேட்ட உடனே அதை கொடுத்துருவே நினைச்சியா என் வாத்தியார் அண்ணன் அடிச்சிருக்கிற பல்லவிய கிண்டல் பண்ணியிருக்கிற நான் சாவேன்னு தெரிஞ்சும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிலைமைய உனக்கு சாதகமாக்கி இருக்கிற உன்னை அப்படியே சும்மா விட்டுட்டு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறியா விஷ்ணுவும் பரமனும் நேருக்கு நேர் பார்த்தார்கள் பரமனுக்கு விஷ்ணுவை பார்ப்பது ஆச்சரியமாகவே இருந்தது எப்படி இவன் இவ்வளோ குளிர உடல்ல வாங்கிட்டு உயிரோட இருக்கிறான் என்று விஷ்ணு உனக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்க என் மகள் உயிரை காப்பாத்தினதுக்கு அதோடு சேர்த்து இந்த பரமனோட கதையையும் முடிக்க நீ எனக்கு உதவணும் இவன் இனி உங்களை எதுவும் பண்ண முடியாது அவனை அப்படியே விட்டுருங்க உழைச்சு போறான் பையா நீ இந்த முறை தப்பிச்சுட்டேன்னு ஓவரா பேசக்கூடாது உன்னை உரைய வைக்க எனக்கு வேற வழி இருக்கு பரமன் அவனுடைய ஏழு நட்சத்திர கோப்பையை எடுத்தான் அதில் ஏற்கனவே ஈர்க்கப்பட்ட குளிரை விஷ்ணு உடம்பில் செலுத்தி மீண்டும் அவனை உரைய வைக்க பரமன் எண்ணினான் டே இதுக்கு தான் இந்த பேச்சு பேசினியா சரி உன்னால முடிஞ்சத ட்ரை பண்ணு விஷ்ணு ஒரு நாற்காலியில் சாதாரணமாக உட்கார்ந்தான் பரமன் அந்த ஏழு நட்சத்திர கோப்பையில் இருந்த குளிரை வெளியேற்றினான் விஷ்ணுவின் தலைமுடி லேசாக உரைய தொடங்கியது மற்றும் அவனை தவிர அனைவரின் உடலையும் குளிர் தாக்கியது எபிசோட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பரமன் அவனுடைய ஏழு நட்சத்திர கோப்பையிலிருந்து வெளியேற்றிய குளிர் அந்த இடத்தையே குளிராக்கியது என்றாலும் விஷ்ணு மேல் அது பணியாய் படர்ந்து உதிர்ந்தது முழுவதுமாக அதிலிருந்த மொத்த குளிரும் வெளியேற விஷ்ணு மேல் அது எந்த தாக்கத்தையும் கொடுக்கவில்லை மாறாக அது அவனை பலப்படுத்தியது இன்னும் அதிக பலமான ஒருவனாக உணர்ந்தான் விஷ்ணு புது மனுஷனா இப்ப நான் ஃபீல் பண்ற இதுவரை இல்லாத அதிக பலம் என் உடல்ல இருக்கிறது என்னால உணர முடியுது 
பரமன் அப்படியே ஒன்றுமாகாமல் நின்று கொண்டிருந்த விஷ்ணுவை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் பொன்னோட அந்த அபூர்வ கோப்பையை வச்சு வேற எதுவும் வித்த காட்ட புரியா இல்ல ஓன் தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு வாய மூட புரியா உன்கிட்ட ஏதோ ஒரு அபூர்வ பொருள் இருக்கு அதனாலதான் உன்னால இந்த குளிர் தாக்குதல்ல இருந்து தப்பிக்க முடிஞ்சது ஒண்ணு நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நானே அபூர்வமானவன்டா என் கிட்ட உன்னோட எந்த வித்தையும் எடுபடாது இந்த முறை உன்னை முழுமையா முடக்கி போடுற பரமன் அவன் ஏழு நட்சத்திர கோப்பையில் மேல் பகுதியில் இருந்த நட்சத்திரத்தின் மைய பகுதியில் இருந்த ஒரு பட்டனை அழுத்த அந்த கோப்பையிலிருந்து ஒரு கருப்பு மேகம் போன்ற உருவம் வெளியேறியது அந்த கருப்பு மேகத்தோட உருவத்தை யாரும் பார்க்காதீங்க அந்த கருப்பு மேகம் போன்ற உருவம் மனிதர்களின் ஆன்மாக்களை எடுத்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது விஷ்ணு யாரும் அதை நேர்கொண்டு பார்க்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு அந்த கருமேகத்தை நேரடியாக பார்த்தான் ஏற்கனவே குளிர் காற்றினால் விஷ்ணு அதிக பலம் பெற்று இருக்க அந்த கருமேக உருவம் அவனை எதுவும் செய்ய முடியாமல் தவித்தது பரமன் கை நகத்தை கடித்து அதிலிருந்த இரத்தத்தை கோப்பையில் செலுத்த கருமேகம் உருவம் பெரிதாகியது ஆனால் விஷ்ணுவை அந்த உருவத்தால் எதுவும் செய்ய முடியாமல் ஓய்ந்து மீண்டும் அந்த கோப்பை உள்ளேயே ஓடி மறைந்தது இந்த கோப்பைய என்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் ஆனா என்ன உயிரோட விட்டுருணும் முதல்ல அந்த கோப்பையை கொடு பரமன் அந்த கோப்பையை தூக்கி விஷ்ணுவிடம் போட விஷ்ணு அதை பிடித்து வைத்துக் கொண்டான் அதெல்லாம் ஓகே இங்க இருக்கிற என்னோட நண்பர்களை நீ கொல்ல தயாரா இருந்தல்ல ஒருவேளை நான் இல்லைன்னா இவங்களை கொண்டிருப்பதானே அது மாதிரி நடக்காததுக்கு நாம சந்தோஷப்பட்டுப்போம் எனக்கு மனைவியாக போற பொண்ணு நீ தப்பா பேசி இருக்கிற அதற்கு பரமனிடம் பதில் ஏதும் இல்லை பல்லவிக்கு விஷ்ணு அப்படி சொல்லியதும் சந்தோஷமாக உணர்ந்தாள் ஏதோ கோபத்துல நடந்துருச்சு நீ துறவி தயானந்தனோட மகளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க வந்த ஆனா நீ பேசின விதமும் செஞ்ச செயல்களும் தப்பு அதுக்கு உனக்கு தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் என்னோட மடத்துல என் குரு எனக்காக காத்துட்டு இருப்பாரு ஒருவேளை நான் திரும்ப போகலன்னா அவர் உங்களை தேடி வருவாரு அவர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தனும் தப்பிக்க முடியாது ஞாபகம் வச்சுங்க உன் குருவை சந்திக்க நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் பரமன் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை பரமன் விஷ்ணுவை தாக்க முயல்வதற்குள் விஷ்ணு அவனை அடித்து தரையில் வீழ்த்தினான் அடுத்த அடி அடித்து அவன் உயிரை எடுக்க நினைத்த விஷ்ணு ஒரு கணம் அவன் நண்பர்கள் அனைவரும் அவனுக்கு பின் இருப்பதை யோசித்து விட்டு நின்றான் அதை புரிந்து கொண்ட தாமோதரன் விஷ்ணு அவனை விட்டுற அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் விஷ்ணு விலகிக் கொள்ள தாமோதரன் பரமனை தனியாக இழுத்து சென்றார் தனி அறைக்கு அவனை இழுத்து செல்ல அங்கிருந்து பரமனின் உயிர் போகும் சத்தம் மட்டுமே வெளிவந்தது பல்லவி என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன்னு சொன்னதை பற்றி விஷ்ணுவிடம் கேட்க நினைத்தாள் ஆனால் அருகில் அப்பா உதயகுமார் இருந்ததால் அதை தவிர்த்து நின்றாள் தயானந்தன் விஷ்ணுவை நெருங்கி உனக்கு நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் விஷ்ணு அப்படி கூறிய தயானந்தன் விஷ்ணுவை வணங்க தலை குனிந்தார் உடனே அவரை தடுத்த விஷ்ணு ஐயா நீங்க பெரியவங்க எனக்கு இப்படி மரியாதை கொடுக்க தேவையில்லை நான் மூலிகைகளுக்காகத்தான் இங்க வந்த தயானந்தன் உள்ளே சென்று அந்த மூலிகைகளை கொண்டு வந்து விஷ்ணுவிடம் கொடுத்தார் விஷ்ணு அதை பெற்றுக்கொண்டு அவரை வணங்கினான் சரி என் மகளுக்கு அவளோட நோய் பூரண குணம் ஆயிடுச்சா ஏன்னா இந்த நோய் பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் திரும்பவும் அது தாக்கம் கொடுக்கும்னு சொன்னாங்க கடைசி நூறு வருஷத்துல ஒரு சில ஆட்கள் தான் இந்த நோய் எதிர்கொண்டிருந்திருக்கிறாங்க நீங்க சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் யாருக்கும் உங்க பொண்ணு மாதிரி முழுசா குணம் ஆனதில்ல நான் அடிக்கடி இங்க வந்து பாத்துக்கிறேன் அப்படி மறுபடியும் உங்க மகளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சுன்னா நீங்க தாராளமா என்ன கூப்பிடலாம் ரொம்ப நன்றி விஷ்ணு தாமோதரன் விஷ்ணு மேல் கை போட்டு உன்னை குறைவா இட போட்டுட்டு தம்பி ஆனா நீ பெரிய விஷயங்களை சாதிக்க பிறந்த ஒருத்தன் ஐயா நீங்க என்ன ரொம்ப புகழ்றீங்க அங்கிருந்து அனைவரும் அந்த மடத்திலிருந்து வெளியேறி மலை அடிவாரத்திற்கு வந்தார்கள் அங்கே குணா விக்ரமன் ஒரு காரிலும் வாத்தியார் உதயகுமார் ஒரு காரிலும் ஏற விஷ்ணுவும் பல்லவியும் ஒரே காரில் ஏறினார்கள் அதே நேரத்தில் மழையும் பெய்ய தொடங்கியது பல்லவி மெதுவாக பேச தொடங்கினாள் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற பொண்ணு என்னையே சொன்ன நானா எப்ப சொன்ன நடிக்காதுடா கேக்குறதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு அதெல்லாம் சும்மா அவங்கிட்ட ஒரு டயலாக் பேச மட்டும் சொன்ன பல்லவி அவனை செல்லமாக அடித்தாள் அது என்ன டைலாக் மட்டும்தான் சொல்லுவியா அதான் நமக்கு கல்யாணம் ஆகலையே அதான் பிரச்சனை செஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஏ லூசு கல்யாணம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா சும்மா நினைச்ச உடனே பண்ணிக்க இது விளையாட்டு இல்ல டே நீ ரொம்ப பேசாத ரெண்டு வீட்லயும் பேசுவோம் மத்த எல்லாத்தையும் அவங்க பாத்துப்பாங்க அதெல்லாம் சரிதான் அப்புறம் என்ன எனக்கு சில கடமைகள் இருக்கு அது வரைக்கும் நீ காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் நான் எவ்வளவு நாள் காத்திருக்கணும் 
கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம்ல உனக்கு வயசாகி கிழவியாகிற வர காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம் இந்த முறை பல்லவி கோபமாக விஷ்ணுவை அடித்தாள் ஆனால் அவளுக்குத்தான் கை வலித்தது எரும மாடு மாதிரி உடம்பு வச்சிருக்க எனக்கு தாண்டா கை வலிக்குது நீ தாண்டி ரொம்ப வீக்கா இருக்க ஓகே என்னால ரொம்ப நாள் காத்திருக்க முடியாது விஷ்ணு ஏற்கனவே என் கம்பெனிக்கு நீ மேனேஜர் ஆகிட்ட அப்படியே ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நான் ஜாலியா ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே இடி ஒன்று பலமாக இடிக்க பல்லவி பயந்து விஷ்ணுவை கட்டி பிடித்தாள் ஏஹே ரொம்ப ஆசையோ இடி சத்தத்துல பயந்துட உன்னை கட்டி பிடிக்க ஆசையா இருப்பாங்கன்னு கனவு காணாத சின்ன குழந்தைங்க தான் இடி சத்தத்துக்கு பயப்படுவாங்க நீ சும்மா நடிப்ப யாரா இருந்தாலும் எதிர்பாராம சத்தத்தை கேட்டா பயப்படதான் செய்வாங்க நீ சண்டை போடுறது மத்த எல்லாத்திலயும் ஓகே ஆனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது பரவாயில்ல நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அவர்கள் விஷ்ணு வில்லா இருந்த ரீகல் அபார்ட்மெண்ட்டிற்குள் நுழைய அங்கு கொஞ்சம் தள்ளி வில்லா இருந்த திசைக்கு செல்லும் வழியில் ஒரு பெண் குடையுடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் இப்போது காரை நோக்கி வந்தாள் அவள் வேறு யாரும் இல்லை ஆராத்தியா தான் விஷ்ணு நான் உன்னை பார்க்க தான் இங்க வந்த நீயா நீ எதுக்கு என்ன பார்க்கணும் விஷ்ணுவுக்கு அவளை பார்க்க விருப்பம் இல்லாமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு கேட்டான் விஷ்ணு அசோக் என்ன மிரட்டி தான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க வச்சான் இது இங்க வந்து முடியும்னு தெரியாது ஆனா ஆராதியா எனக்கு இந்த கதை எதுவும் தேவையில்ல விஷ்ணு நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நடந்ததுல எந்த தப்பும் என் மேல இல்ல உன் மேல எந்த தப்பும் இல்ல உன் மேல எனக்கு எந்த கோபமும் இல்ல எனக்கு உன்ன பார்க்க வேண்டான்னு தான் தோணுது அவ்வளவுதான் விஷ்ணு ஒரே தடவை நம்ம பேச எனக்கு நீ வாய்ப்பு தரணும் என் பக்கம் இருக்க நியாயத்தை நான் சொல்றேன் ஐயோ ஆராதியா உன் பக்கம் நியாயம் எதுவும் எனக்கு தேவையில்ல எதுவுமே உன் மேல தனிப்பட்ட கோபம் எதுவும் எனக்கு இல்ல உன்னை என் வாழ்க்கையில எப்பவும் பார்க்க கூடாதுன்னு மட்டும் தோணுது அவ்வளவுதான் விஷ்ணு உனக்கு நம்ம காலேஜ் நாட்கள் ஞாபகம் இருக்கா அப்ப நீ சொன்னி வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு பேசும் போதே ஆராதியா அழுது கொண்டே பேசினாள் என்றாலும் அவள் உண்மையில் அழுகிறாளா இல்லை பொய்யாக நடிக்கிறாளா என்று விஷ்ணுவுக்கு சந்தேகம் இருக்க பல்லவி கோபத்தில் காரை விட்டு இறங்கினாள் ஜெயில இருந்து வெளிவந்த விஷ்ணு ஒன்னு மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருந்தப்ப நீ வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் செஞ்சுக்க தயாரான அது மட்டும் இல்லாம பாக்குற இடத்துல எல்லாம் விஷ்ணுவை அசிங்கப்படுத்தவும் கொலை செய்யவும் முயற்சி செஞ்ச நீ இப்ப வந்து கடந்த காலத்துல நாம எப்படி காதலிச்சோம் பேசி நாடகம் ஆடுறியா விஷ்ணுவை பாக்க கூட உனக்கு தகுதி இல்ல அப்படி சொல்லிவிட்டு பல்லவி காரில் ஏறிக்கொள்ள கார் அங்கிருந்து புறப்பட்டது ஆராதியாவால் அதே இடத்திலேயே நின்று கொண்டு அழுக மட்டுமே முடிந்தது அவ மேல எனக்கு தனிப்பட்ட கோபம் எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆனா அந்த மாதிரி ஒருத்திய என் வாழ்நாள்ல திரும்ப பார்க்க கூடாதுன்னு மட்டும் தோணுது நீ ஜெயிலுக்கு போனது நல்லதுதான் இல்ல இந்த மாதிரி பொண்ணுதான் உன் கூட இருந்திருப்பா அது மட்டுமா பொண்ண மாதிரி பொண்ண பார்க்காமலேயே போயிருந்திருப்ப விஷ்ணு இதை கூறியதும் அவன் கண்களை அவள் பார்க்க விஷ்ணு கண்களில் காதல் வெளிப்பட்டது நிஜமா தான் சொல்றியா ஆமா பொண்ண பார்க்காம இருந்திருந்தா சந்தோஷமா இருந்திருப்ப அவன் சிரித்துக் கொண்டே சொல்ல பல்லவி மீண்டும் அவனை அடித்தாள் பலமாக அடிக்க அவள் கை வலித்தது போடா மாடு உன் அடிச்சு என் கை தான் வலிக்குது வில்லாவுக்கு இருவரும் வர விஷ்ணு மட்டும் இறங்கிக் கொண்டான் ஓகே பல்லவி நான் கிளம்புறேன் நானும் இன்னைக்கு இங்கே தங்கிக்கிறேன் இங்கயா எந்த ரூம்ல தங்குவ இங்க நிறைய ரூம் இருக்கு தானே ஏதாச்சும் ஒரு ரூம்ல தங்கிக்கிறேன் நானும் முழுசா நினைஞ்சிட்டேன் பல்லவி ஆராதியாவுடன் பேச மழையில் நனைந்து விட்டதால் அவள் உடை எல்லாம் ஈரமாகிவிட விஷ்ணு வில்லாவுக்குள் நுழைந்தாள் அவர்கள் வந்ததும் பாஞ்சாலி வந்தாள் விஷ்ணு நானும் இங்கதான் இருக்கேன் ஆண்டி வாமா பல்லவி பாஞ்சாலி பல்லவியை தொட்டு பார்க்க அவள் முழுவதுமாக நனைந்திருந்தாள் ஐயோ எவ்வளோ ஈரமா இருக்கு இங்க என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் உனக்கு செட் ஆகாதேமா அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆண்டி மேல என்னோட ட்ரெஸ் கொஞ்சம் இருக்கு ஆமால இது உன்னோட வில்லாதான் மறந்துட்டேன் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா அதெல்லாம் பாத்திருப்பேன் இனி நீங்க அதை நினைச்சு கவலைப்பட தேவையில்லமா அதை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம்னா என்ன சொல்ல வர விஷ்ணு நான் இவ்வளவு நாள் காத்துக்கிட்டு இருந்த மூலிகைகள் எனக்கு கிடைச்சிருச்சுப்பா அதனால இன்னைக்கு ஆண்டிய விஷ்ணு குணப்படுத்த முடியும் இதை சொன்னதும் பெற்றோர்கள் எதுவும் புரியாமல் விஷ்ணுவை பார்த்தார்கள் பல்லவி உடைகளை மாத்திவிட்டு வர விஷ்ணு அவன் மூலிகைகளை வைத்து சில வேலைகள் பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணுவின் டாலர் இப்போது பச்சை நிறத்தில் பிரகாசமாகி அடங்கியது பாஞ்சாலிக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லை சொல்லப்போனால் வாழ்க்கை முழுக்க கண் இல்லாமல் வாழவும் அவளுக்கு சரிதான் என்பது போல் அவள் தயாராகி இருந்தாள் இது எதுவும் வேலை செய்யலனா அதை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் விஷ்ணு அம்மா இதோட வாழ பழகிட்ட இது கண்டிப்பா வேலை செய்யுமா உங்க கண் பார்வைய நான் திரும்ப கொண்டு வருவேன் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்த அதை செஞ்சு முடிப்ப விஷ்ணு இவ்வளவு நம்பிக்கையில் கூற யாருக்குத்தான் இருக்காது
விஷ்ணு அவனின் மூலிகைகளை கொண்டு ஒரு பேஸ்ட் ஒன்றை தயார் செய்து பாஞ்சாலி முன் வந்து நின்றான் அம்மா கொஞ்சம் எரியும் ஆனா அதை பொறுத்துக்கோங்க சதாசிவம் மனைவி பாஞ்சாலிக்கு ஆறுதலாக அவளை பிடித்து நிற்க விஷ்ணு அந்த மூலிகைகளை கொண்டு செய்த பேஸ்டை பாஞ்சாலி கண்களில் தடவ சில நொடிகளில் இது ரொம்ப எரிச்சலை கொடுக்குது இன்னும் சில நொடிகள் கழித்து இப்போ பரவாயில்ல கூடவே எதுவும் மாறி இருக்கு பாஞ்சாலி கண்களை திறந்தாள் காட்சிகள் மங்களாக தெரிய ஆரம்பித்தன நேராக இருந்த விஷ்ணுவை பார்த்து அழுதாள் அவன் முகத்தை வருடினாள் எனக்கு உன்னோட அழகான முகம் தெரியுது விஷ்ணு விஷ்ணு மிக மகிழ்ச்சியாக அவனின் அம்மாவை கட்டிப்பிடித்தான் உண்மையை சொல்லு பாஞ்சாலி உனக்கு கண் பார்வை நல்லா தெரியுதா உங்ககிட்ட பல நாள் சொல்லியும் நீங்க ஏன் உங்க தாடிய ஷேவ் பண்ணாம இருக்கீங்க சதாசிவம் சந்தோஷத்தில் மனைவி பாஞ்சாலியை கட்டிப்பிடித்து தூக்கி சுற்ற இருவரும் சிரித்தார்கள் இந்த காட்சியை பார்க்கத்தான் விஷ்ணு துடித்துக் கொண்டிருந்தான் கடைசியில் இதை பார்த்தபோது அவன் கண்களின் ஓரத்தில் கண்ணீர் வழிந்தது எபிசோட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சதாசிவம் தன் மனைவியை தூக்கி கொண்டாடினார் பாஞ்சாலிக்கு கண் பார்வை திரும்பி வந்த சந்தோஷத்தில் அவருக்கு தலைகால் புரியவில்லை பல்லவியை பார்த்த பாஞ்சாலி பல்லவி எப்படி இருப்பாள் என்று மனக்கணக்கு போட்டு வைத்திருந்த பாஞ்சாலி இப்போது பல்லவியை நேரில் பார்க்க பல்லவி நீ ரொம்ப அழகா லட்சணமா இருக்கமா பல்லவி வெட்கத்தில் தலை குனிந்தாள் இவ்வளோ நாளா உன் குரல வச்சு மனசளவுல கணக்கு போட்டுட்டு இருந்த ஆனா நேர்ல பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது பல்லவி ஒரு தேவதன்னு ஆண்டி என்ன வெக்கப்பட வைக்கானீங்க என் பொண்டாட்டி சரியா தான் சொல்றா பல்லவிமா அது சரி பாஞ்சாலி என் கூட வா வெளிய சில அழகான இடம்லாம் இருக்கு உன கூட்டிட்டு போய் காட்டுறேன் பல்லவி லேட் ஆகி போச்சு இனி வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் இங்கே இரு காலையில போலாம் ஓகே ஆண்டி சதாசிவம் பாஞ்சாலியை வெளியே அழைத்து சென்றார் பல்லவி அங்கேயே தங்கிக் கொள்ள இரவு அந்த ஏழு நட்சத்திர கோப்பையை வைத்து அதில் உள்ள சக்தியை தன் உடலில் ஏற்றிக் கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட விஷ்ணு அப்படியே தூங்கிவிட்டான் காலையில் அவன் அரை கதவுகள் தட்டப்பட்டது இன்னும் எவ்வளவு நேரண்டா தூங்குவ விஷ்ணு சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு வந்து சாப்பிடு பல்லவி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிக்கிறேன் இன்னைக்கு ஆபீஸ் போலியா அது தேவையில்ல அதை விட முக்கியமான ஒரு வேலை இன்னைக்கு இருக்கு ஏதோ செஞ்சு தோல நான் கிளம்புற எந்திரிச்சு சாப்பிடு அங்கு லாண்டி ரெண்டு பேரும் வெளியே போயிருக்காங்க விஷ்ணு எழுந்து அந்த ஏழு நட்சத்திர கோப்பையை மறைவாக வைத்துவிட்டு வெளியே வந்து சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டு முடித்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே வீட்டின் காலின் பெல் அடிக்க விஷ்ணு வெளியே சென்று பார்த்தான் ஒரு பார்சல் அவனுக்கு வந்திருந்தது அதை பிரித்து பார்க்க எல்லாமே மருத்துவத்திற்கு உதவியான பொருட்கள் மாத்திரைகள் ஓகே பல்லவி கிட்ட கேட்ட மாத்திரைகளும் மத்த மருத்துவ பொருட்களும் வந்திருக்கு விஷ்ணு அவனுடைய போனை எடுத்து வாத்தியாருக்கு கால் செய்தான் அண்ணா எங்க இருக்கீங்க என்ன விஷ்ணு ஏதோ முக்கியமான விஷயமா ஆமா அண்ணா நான் உங்களுக்கு ஒரு மாத்திரை கொண்டு வர அதை நீங்க யூஸ் பண்ணணும் கடந்த காலத்துல சண்டை போட்டு வீக்கான உங்க உடல் பாகங்கள் எல்லாம் புது பொலிவு பெறும் அப்படியா நீ எங்க இருக்கன்னு சொல்லு விஷ்ணு நான் உடனடியா வரேன் பாஞ்சாலி சதாசிவம் இருக்கும் வீட்டில் வாத்தியார் வர வேண்டாம் என்று விஷ்ணு நினைத்தான் வேண்டாம்ண்ணா நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நானே வர உடனே தேவையான மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு விஷ்ணு அங்கிருந்து விரைந்தான் நேராக டாக்ஸி பிடித்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட் முன்னால் சென்று இறங்கி டாக்ஸிக்காரனுக்கு பணம் கொடுத்துவிட்டு கிரீன் ரெஸ்டாரண்ட் உள்ளே போகும் முன் ஒரு ஆடி கார் அவனை மறித்து நிற்க அதில் அவனுடைய கிளாஸ்மேட் சதீஷ் மற்றும் சுபா ஏ விஷ்ணு நீ எப்படி இங்க நம்ம கிளாஸ் ரீயூனியன் உனக்கு யார் சொன்னா விஷ்ணு அமைதியாக நின்று இருந்தான் எப்போதும் போல அவனுக்கு பிடித்த சாதாரண உடைகளை அணிந்திருந்தான் அதான் எனக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு இவனுக்கு யார் இது சொல்லிருப்பா ஒரு நிமிஷம் இல்ல கார பாக்ஸ் நினைச்சு வந்துடுறேன் இவனுங்க ரொம்ப சீன் போடுவானுங்களே ஏதாச்சும் சொல்லி தப்பிக்க பாப்போம் ஆடி காரை பார்க் செய்துவிட்டு சதீஷ் மற்றும் சுபா அவனிடம் வந்தார்கள் சொல்றா யார் உனக்கு நம்ம ரியூனியன் பத்தி சொன்னது எனக்கு யாரும் சொல்லல அப்படியே இங்க வந்த ஏன் இங்க சாப்பிட வரக்கூடாதா சதீஷ் மற்றும் சுபா இருவரும் சிரித்தார்கள் விஷ்ணு நீ எல்லாம் இங்க சாப்பிட வந்தேன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க சரி விடு நீ வரியா நம்ம கிளாஸ் பசங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம மெயின் கெஸ்ட் அசோக் சார் மனைவியாக போறா பெரிய ஞாபகம் இல்லையா விஷ்ணு ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி விஷ்ணுவும் காதலிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஓ ஆமா இல்ல ஓகே வா என் கூட ம் வாங்க போலாம் விஷ்ணு வர சம்மதித்தது அவர்களுக்கு சந்தோஷம் பணம் இல்லாத விஷ்ணுவை அவமானம் செய்வதில் ஒரு ஜாலி அவர்களுக்கு ஆனால் விஷ்ணு என்ன மனநிலையில் உள்ளே வருகிறான் என்று யாருக்கும் தெரியாது உள்ளே கல்லூரி நண்பர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்திருக்க அந்த இடத்திற்கு சென்றார்கள் 
அங்கிருந்தவர்களுக்கு விஷ்ணுவை பார்த்து அதிர்ச்சிதான் குறிப்பாக சந்த்ரு மற்றும் ஷீலாவுக்கு சந்த்ரு மற்றும் ஷீலா கடைசியாக விஷ்ணுவை நின்று போன ஆராத்யா அசோக் கல்யாணத்தில் சந்தித்தனர் புது அழைப்பும் நம்ம கூட சேர்ந்தே வந்திருக்கு வந்திருக்கு என்று ஒரு விலங்கை குறிப்பிடுவது போல் கூற ஒவ்வொருத்தனும் அது விஷ்ணுதான ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவன் என்று ஒவ்வொருவரும் பேசினார்கள் விஷ்ணுவுக்கு இவர்கள் இப்படித்தான் பேசுவார்கள் என்று எப்பவோ தெரியும் அதில் ஒருவன் மட்டும் எழுந்தான் அவன் விஷ்ணுவுக்கு படிக்கும் காலத்திலிருந்தே நல்ல நண்பன் ரமேஷ் ஏ விஷ்ணு வா இங்க வந்து உட்காரு விஷ்ணு அவன் அருகில் உட்கார சதீஷ் கிண்டல் செய்தான் ரெண்டு கிரிமினலும் ஒன்னா உட்கார்ந்திருக்காங்க அவன் அப்படி கூற அனைவரும் சிரித்து மகிழ்ந்தார்கள் ஆனால் அவனும் ஜெயில் போயிருக்கிறான் என்று அறிந்த விஷ்ணு ஏன் என்று கேட்டான் அது ஒரு பழைய கதை போத பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி கொஞ்ச நாட்கள் அப்படியே போயிடுச்சு தேவையில்லா சகவாசம் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுருச்சு விஷ்ணு இப்பதான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புது மனுஷனா வாழ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இப்ப நீ அதை விட்டு வெளியே வந்திருக்கியே அதுவே பெரிய விஷயம் நீ ஜெயில் விட்டு வந்து என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷ்ணு உனக்கு உதவி வேணும்னா கேளு எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு நான் உதவுற கண்டிப்பா ரமேஷ் அவர்கள் பேசுவதை கேட்ட சதீஷ் தொடர்ந்து அவர்களை கிண்டல் செய்வதில் ஆர்வமாக இருந்தான் அந்த செக்யூரிட்டி வேலை என்னாச்சு ரமேஷ் இல்ல அந்த செக்யூரிட்டி வேலை தான் விஷ்ணுக்கு வாங்கி தர போறியா அந்த செக்யூரிட்டி வேலை தான் உனக்கு வேணும்னா அதுக்கு பதிலா நானே உனக்கு வேலை தருவேன் விஷ்ணு என்னோட ஹஸ்கி நாய்க்கு நீ தான் செக்யூரிட்டியா இருக்கணும் ஓகேவா அனைவரும் அவனை கிண்டல் செய்து சிரித்தார்கள் ஜெயில் விட்டு வெளியே வந்தவனுக்கு இந்த வேலை கிடைக்கிறது அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லி ரொம்பவே கிண்டல் செய்தார்கள் ஓகே விஷ்ணு சும்மாதான் கிண்டல் பண்றோம் அண்ட் யூனோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல டேபிள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு நாங்க பிளான் பண்ணதால நீங்க சாப்பிட வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு சதீஷ் வேண்டுமென்றே விஷ்ணுவை அசிங்கப்படுத்தவே இதை கூறினான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜர் என்னோட கசின் அண்ட் வாத்தியார அவனுக்கு பர்சனலா தெரியும் இங்க யாராச்சும் ஏதாச்சும் பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டா எனக்கு கால் பண்ணுங்க அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆராதியா வர எல்லோரும் எழுந்து அவளை வரவேற்றனர் அதில் ஒரு ஆள் மட்டும் அமர்ந்திருக்க அது விஷ்ணு என கண்டாள் ஆராதியா ஷீலா ஆராதியா அருகில் சென்று விஷ்ணு இன்னைக்கு அவமானம் செஞ்சு அழ வைக்கணும் ஆராதியா நேராக சென்று ரமேஷை எழுப்பிவிட்டு விஷ்ணு அருகில் அமர்ந்தாள் நான் விஷ்ணு பக்கத்துல தான் உட்காருவேன் அவள் அதை செய்ய அது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது விலகிச் சென்ற ரமேஷ் கையை பிடித்த விஷ்ணு ரமேஷ் இங்கே உட்காரு எனக்கு இவ பக்கத்துல உட்கார பிடிக்கல ஆராத்யாவை அப்படி கூறியதும் அனைவரும் கோபத்தில் பொங்க இட்ஸ் ஓகே உனக்கு எதிரில் உட்கார்ந்து ஒன்னுமே பாத்துக்கிறேன் எல்லோரும் ஆச்சரியமாக விஷ்ணு போனுக்கு அழைப்பு வந்தது அதை அட்டன் செய்தான் விஷ்ணு என் ரூம்ல காத்துட்டு இருக்க நீ வந்துட்டியா வெயிட் பண்ணுங்கண்ணா இங்க ஒரே கொசு தொல்லையா இருக்கு அடிச்சு போட்டு வர அப்படி சொல்லிவிட்டு காலை கட் செய்தான் சதீஷ் ஆர்வமாக கேட்டான் உன் கூட யார் போன் பேசினா வாத்தியார் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் அவரா ஆமா அனைவரும் ஒன்றாக சிரித்து விஷ்ணுவை கேலி செய்ய விஷ்ணுவும் முட்டாள்கள் யார் என்று தெரியும் என்பது போல அவர்களை பார்த்து சிரித்தான் பின் எல்லோருமே ஆராத்யாவிடம் அசோக் பற்றி விசாரித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஆராத்யா பிளீஸ் எங்களுக்காக அசோக் சார் இங்க கூப்பிடு ஆமா நீ சொன்னா அவர் கேட்பாருன்னு தெரியும் விஷ்ணு இங்க இருக்கான் தெரிஞ்சா அவனை சிறப்பா கவனிக்கவே அவர் வருவாரு ஆராத்யா விஷ்ணுவை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு பின் போனை எடுத்து அசோக்கிற்கு கால் செய்தாள் என்று பல முறை யோசித்த அசோக் உடனடியாக அவனை சென்று சந்திப்பதுதான் சரி என்று முடிவெடுத்து கிளம்பினான் கொஞ்ச நேரத்தில் அசோக் எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவரை அடிச்சு ஆராதியாவை அவமானப்படுத்தி என்ன கலடா பண்ணிருக்க நான் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கணும் உன்ன வேற மாதிரி செஞ்சிருப்பேன் இதை கூறி முடிக்க பலார் என்று அவன் கண்ணத்தில் அறைந்தான் விஷ்ணு அனைவரும் அதிர்ந்து போனார்கள் இப்ப ஒன்னா அடிச்சுட்டேன் என்ன செஞ்சு கிழிப்பேன்னு காட்டு பாப்போம் மீண்டும் பலார் என்று அறைந்தான் இல்லடா என் கசனை கூட்டு வர ஆளை கூட்டிட்டு வந்து உன்னை புலகிற பாரு கோபமாக எழுந்து கதவை வேகமாக சாத்திவிட்டு சென்றான் சதீஷ் மற்றவர்கள் எல்லோரும் விஷ்ணுவை குறை கூற அடுத்த நொடி அசோக் உள்ளே வந்தான் அவனுக்கு பின்னாலேயே சதீஷ் பிசினஸ் டீலுக்காக வந்தான் எல்லோரும் அசோக்கு மரியாதை கொடுத்து நிற்க அவன் நேராக விஷ்ணுவிடம் வந்து சொல்லுங்க விஷ்ணு நீங்க கூப்பிட்டு இந்த சதீஷ் கூட உனக்கு என்ன டீல் அவங்க கம்பெனி ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரப்போசல் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் அதை நாங்க பெருசா கூட எடுத்துக்கல அசோக் ஒரே நொடியில் மாற்றி பேசியதும் சதீஷ் அதிர்ந்தான் அசோக் சார் வாய மூடுறா ஓகே அப்போ எங்க கூட டீல் போட்டுக்கோ 
அதுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் விஷ்ணு ஓகே அசோக் அதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன் நீ கிளம்பு விஷ்ணு சாதாரணமாக கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் அதை பார்த்த அனைவருக்கும் ஆச்சரியம்தான் அசோக் வெளியே கிளம்பும் முன் சதீஷ் அவனிடம் ஓடினான் அசோக் சார் எங்க அடியில சும்மா விட்டீங்க என் கசனுக்கு வாத்தியார தெரியும் உங்களை சும்மா விட மாட்டேன் டேய் போடா போய் வேற வேலை இருந்தா பாரு அசோக் வெளியே போகும் போதும் யாரும் ஆராத்யாவை பார்க்கவில்லை அதிலிருந்தே அசோக் ஆராத்யாவை கழட்டிவிட்டதை அனைவரும் கண்டுபிடித்து அவளை கேட்க அவள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நின்றாள் விஷ்ணுவையாவது அடித்ததற்கு பழிவாங்க சதீஷ் வெளியே அவன் கசினிடம் சென்று கூற யார அவன் என் கண்ணுல காட்டு அவனை பொழந்து கட்டலாம் அங்கு இருந்த எல்லோருமே விஷ்ணுவை பார்த்து அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க நின்று இருக்க விஷ்ணு அங்கு வந்தான் ரமேஷை மட்டும் தனியாக அழைத்து அசோக் கம்பெனியுடன் டீல் போட்ட பேப்பரை கையில் வைத்துக் கொண்டு இருந்தான் நீ நிஜமாவே வாத்தியார் கூட தான் பேசினியா விஷ்ணு நீயும் கொலை செய்வியா விஷ்ணு ஆமா வாத்தியார் கிட்ட தான் பேசின ஆனா கொலை எல்லாம் தேவையில்லாம செய்யற ஆளுங்க இவங்க இல்ல கேங்ஸ்டர்ஸ்லயே ரொம்ப நல்ல கேங்ஸ்டர்ஸ் கூட்ட இவங்க விஷ்ணு நான் ஜெயில இருந்திருக்கிற நிறைய கதைகள் கேட்டிருக்க எனக்கும் கொஞ்சம் தெரியும் இந்த வாத்தியார பத்தி அது எல்லாமே கதைகள் தான் ரமேஷ் அசோக் கம்பெனியுடன் டீல் போட்ட பேப்பர்களை ரமேஷ் கையில் கொடுத்து நீ இதை பார்த்துக்கோ எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ரமேஷ் சந்தோஷத்தில் அதை வாங்கிக் கொண்டான் விஷ்ணு அசோக்குடன் டீல் வைக்க காரணம் பல்லவி அனுப்பிய மருந்துகள் எல்லாம் பல கோடி மதிப்பு உள்ளது அதற்கு பணம் தேவை என்பதால் மட்டுமே விஷ்ணு இதை செய்தான் எபிசோட் தேர்ட்டி செவன் விஷ்ணு ரமேஷுடன் பேசிக் கொண்டு நின்று இருந்தான் அதே நேரத்தில் சதீஷ் அவனுடைய கசின் பகலவனிடம் கூறி தன்னை அடித்த விஷ்ணுவை அடிக்க அவனை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் விஷ்ணுவை பார்த்தவுடனே பகலவா அவன் தான் என்ன அச்சுது அவனை விடக்கூடாது வா என் கூட பகலவன் ஒரு இடத்தில் இருந்த ஒயின் பாட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக விஷ்ணுவை நோக்கிச் சென்று அவன் தலையில் அடித்தான் விஷ்ணு தலை குனிந்து உட்கார ரமேஷ் ஸ்டூல் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு எதிர்த்து சண்டை போட தயாரானான் ஆனால் ரமேஷ் அடிக்கும் முன்பே விஷ்ணு அடித்த அடியில் பகலவன் பத்து அடி பின்னால் தள்ளி போய் விழுந்திருந்தான் என்னடா பாக்குறீங்க அவன் அடிங்கடா பகலவன் அங்கிருந்த ஆட்களிடம் கூற அனைவரும் விஷ்ணுவை அடிக்க முன் வந்தார்கள் எல்லாருமே வாத்தியாரின் ஆட்கள் அதனால் அவர்களை ரொம்ப அடிக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்த விஷ்ணு தன்னை நெருங்கியவர்களை அடுத்தடுத்து அடித்து தள்ளினான் விஷ்ணு இவ்வளவு திறமையான சண்டைக்காரனாக இருப்பான் என்று பகலவன் அறிந்திருக்கவில்லை பகலவன் உடனே போய் நம்ம வாத்தியார கூட்டிட்டு வாங்கடா ஒருவன் மட்டும் மேல் தளத்தில் இருந்த வாத்தியாரை அழைக்க ஓடினான் ரமேஷ் யார் வந்தாலும் எதிர்த்து சண்டை போட தயாராக நின்றான் விஷ்ணு நீ கிளம்பிடு இவனுங்களை நான் சமாளிக்கிற இவனுங்களை பார்த்தா பயமா இருக்கா ரமேஷ் பயம் இல்ல வர்றது வரட்டும் விஷ்ணு பாத்துக்கலாம் அதான் எதிர்பார்த்தேன் நமக்கு தேவையானத நாம சண்டை போட்டு எடுத்துக்கணும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு ஆள் வாத்தியாரை மேல் தளத்தில் பார்த்து வாத்தியாரு ஒருத்தன் நம்ம ஆட்களை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை சமாளிக்க முடியல உடனே வாங்க யாரு அவன் என்ன கேங்க ஆளு தெரில வாத்தியாரு பாஞ்சு பாஞ்சு அடிக்கிறான் மாமிக்கும் கேங்க சேர்ந்த ஒத்தனா இருப்பாங்க வாத்தியார் வேகமாக கீழே இறங்கி வர அங்கு விஷ்ணுவை பார்த்தார் விஷ்ணு நீ எப்ப வந்த வாத்தியாரை கண்டதும் பகலவன் உடனே அவரிடம் புகார் அளித்தான் வாத்தியாரு இவன் என்னையும் நம்ம ஆட்களையும் அடிச்சுட்டான் விஷ்ணு மேல கை வச்சவனுங்க எல்லாரும் முன்ன வந்து ஒவ்வொருத்தரும் மந்தி போட்டு அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க வாத்தியாரின் ஆட்கள் அங்கு இருந்தவர்கள் அனைவரும் விஷ்ணு முன் மண்டியிட்டு மன்னிப்பு கேட்டார்கள் பகலவன் எதுவும் புரியாமல் ஆனா வாத்தியாரு நீ எவ்வளவு வருஷமா என் கூட இருக்க அஞ்சு வருஷம் யோசிக்காம உன்னை என் இடத்துல இருந்து தொடர்த்திடுவா பதறி போன பகலவன் வேகமாக வாத்தியார் முன் மண்டியிட்டு என்ன மன்னிச்சிடுங்க வாத்தியாரு நீங்களே கதின்னு கிடக்குற பிளீஸ் என்ன உங்க இடத்துல இருந்து துரத்திடாதீங்க மன்னிப்பு விஷ்ணு கிட்ட கேளு பகலவன் வேகமாக விஷ்ணு முன் சென்று மண்டியிட்டு விஷ்ணு நீங்க யாருன்னு தெரியாம கை வச்சிட்ட பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிருங்க பகலவா என்ன பண்ற டெய் மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேள்றா பகலவன் கூற சதீஷும் மண்டியிட்டான் கிளாஸ் ரீயூனியனுக்கு வந்த அனைவரும் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் விஷ்ணுவை கிண்டல் செய்து பேசியதை நினைத்து வருந்தினார்கள் ஓகே மன்னிச்சுட்டேன் எந்திரிச்சு போங்க சதீஷும் பகலவனும் எழுந்து செல்ல அதுவரை சண்டை போட தயாராக நின்று இருந்த ரமேஷ் எல்லாமே படத்துல பாக்குற மாதிரிதான் இருக்கு விஷ்ணு இனி எவன் கீழையும் நீ கை கட்டி வேலை செய்ய வேண்டாம் ரமேஷ் இனி நீ ஒரு மேனேஜர் மாதிரி நடந்துக்க ஆனா பெரிய ஆட்கள் கிட்ட போகும்போது இது மாதிரி பிரச்சனைகளும் பெருசா வருமே விஷ்ணு அத பத்தி எல்லாம் நீ யோசிக்க வேண்டாம் வாத்தியாரிடம் ரமேஷை அழைத்துச் சென்ற விஷ்ணு அவனை அவரிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் அண்ணா இது என்னோட நண்பன் நம்ம கம்பெனியோட புது மேனேஜர் ஓகே தம்பி ரமேஷ் உங்க வேலையை தொடர்ந்து பாருங்க ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என் பேரை சொல்லி அதை நீங்க தீர்த்துக்கலாம் 
விஷ்ணுவின் கிளாஸ்மேட்ஸ் அனைவரும் ரமேஷ் போல தாங்களும் விஷ்ணுவிடம் நன்றாக பேசியிருந்தால் இப்போது அவனால் ஏதாச்சும் பயன் இருந்திருக்கும் என்று நினைத்து வருந்தினார்கள் வாத்தியாரும் விஷ்ணுவும் வாத்தியாரின் அறைக்கு சென்றார்கள் அங்கு அவன் வாத்தியாருக்கு கொண்டு வந்திருந்த மாத்திரைகளை இவன் வைத்திருந்த சில மூலிகைகளுடன் சேர்த்து ஒரு சிறு மாத்திரை ஒன்றை இருந்த இடத்திலேயே உருவாக்கினான் அதை வாத்தியாரிடம் கொடுத்தான் இதை போட்டுக்கோங்கண்ணா இதனால என்ன ஆகும் விஷ்ணு இத போடுங்க உங்களுக்கே தெரியும் வாத்தியார் அந்த மாத்திரையை வாயில் போட்டுக் கொண்டார் அதை போட்ட சில நொடிகளிலேயே உடம்பில் ஒருவித தெம்பு உருவானதை உணர்ந்தார் வாத்தியார் எப்போதும் இருப்பதை விட அதிகமான புத்துணர்ச்சியை உடலில் உணர்ந்தார் இது புது எனர்ஜி எனக்குள்ள உருவான தாக்கத்தை கொடுக்குது விஷ்ணு அதேதானா உங்களை வச்சு சில சோதனைகளை செஞ்சு பார்க்கணும் இது எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுதுன்னு இதுக்கு பின்னால ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கு அங்க போலாம் கிரீன் ரெஸ்டாரண்ட் பின்னால் இருந்த இடத்திற்கு விஷ்ணு மற்றும் வாத்தியார் சென்றார்கள் விஷ்ணு அங்கு வாத்தியாரை வைத்து தன் மருந்துகளை சோதனையிட்டான் வாத்தியாரை அங்கிருந்த பாறையில் வெறும் கையால் அடிக்க கூற வாத்தியார் யோசிக்காமல் அடிக்க அந்த பாறையில் கீரல் விழுந்தது அதை பார்த்து வாத்தியார் ஆச்சரியமானார் இதைத்தான் எதிர்பார்த்தன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு இனிமே மாணிக்கம் இல்ல அவன் கேங்ல இருந்து எவன் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஈடாக முடியாதுன்னா இந்த மாத்திரனால உருவாகிற சக்தி அற்புதம் விஷ்ணு இது போல இன்னும் ரெண்டு மாத்திரை கிடைக்குமா எதுக்குன்னா நம்ம கேங்ல இருக்கிற ஆட்களுக்கு கொடுப்போம் நம்ம கேங்க யாரும் தொட முடியாத அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா மாத்துவோம் ஆனா இதோட மதிப்பு பல கோடிகளை தாண்டும் உனக்கு பணம் பிரச்சனை இல்லையே விஷ்ணு பல்லவிய கல்யாணம் பண்ணி உதயகுமாருக்கு மருமகனாக போற வசதி வாய்ப்பு பஞ்சம் இருக்காது ஆனா என்ன என்ன ஒரு பொண்ணு காசை நம்பி என் வாழ்க்கையை நடத்த திட்டம் போட்ட மாதிரி நினைச்சிட்டீங்களா இல்ல அப்படி இல்ல விஷ்ணு ஐயோ தெரியாம சொல்லிட்டேன் பா சரி என்னென்ன மருந்து தேவைன்னு சொல்லு விஷ்ணு என்னோட கான்டாக்ட் மூலம் இங்க வாங்க முடியுமான்னு பாக்குறேன் விஷ்ணு ஒவ்வொரு மாத்திரைகள் பெயரை கூற வாத்தியார் பேப்பர் பேனா கொண்டு அந்த மருந்துகளை குறித்து வைத்துக் கொண்டார் இதை தவிர்த்து அபூர்வ காளான் அதெல்லாம் எங்கேயாவது ரேரா கிடைக்கக்கூடிய பொருள் அதையும் உங்க ஆளுங்க கிட்ட தேடி பார்க்க சொல்லுங்க ஓகே விஷ்ணு அடுத்ததாக விஷ்ணு பல்லவியின் தந்தை உதயகுமாரை குணப்படுத்த திட்டம் போட்டபடி அங்கிருந்து கிளம்பினான் வாத்தியாரே அவனை தன் காரில் அழைத்துக் கொண்டு உதயகுமார் வீட்டிற்கு செல்ல அங்கு ஊரிலேயே பணக்கார ஒருவனின் கார் நின்று இருந்தது அவனின் பெயர் செல்வா செல்வாவுக்கு மாணிக்கம் கேங் கூட பழக்கம் இருந்தது வாத்தியாரின் கணிப்பு இவனோட கார் இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கு ஒருவேளை உதயகுமார் சார பார்க்க வந்திருக்கலாம் ஆமா அந்த செல்வா வீட்டின் வெளியே நின்று பல்லவி கூட பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவன் அவளிடம் பேசிக் கொண்டு கைகளை பிடிக்க முயற்சி செய்ததும் அவனிடமிருந்து அவள் விலகிச் சென்றதும் விஷ்ணு பார்த்து கோபம் அடைந்தான் ஏன் பல்லவி என் கூட பேச மறுக்கிறா நான் இங்க உனக்காக மட்டும் வரல அங்கிள் உடம்பு சரியில்லன்னு தெரியும் அதுக்காக தான் அவருக்கு சில மருந்துல எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் செல்வா என் அப்பாவை பார்க்க வந்தேன்னா அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு போ அடுத்த முறை அவளிடம் செல்வா கையை எடுத்துக்கொண்டு போன போது விஷ்ணு அவனின் கையை பிடித்தான் ஹலோ மிஸ்டர் நீ யாரு நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற பொண்ணு கைய பிடிக்க போற நீ யாருரா வாட் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற பொண்ணா பல்லவியும் விஷ்ணு கையை பிடித்து நிற்க வெளியே லெமன் டீ போட்டு உதயகுமார் கொண்டு வந்தார் வெளியே வந்த உதயகுமார் விஷ்ணுவை அங்கு பார்த்து ஹம் விஷ்ணு நீயும் வந்துட்டியா கமான் வந்து லெமன் டீ எடுத்துக்கோ விஷ்ணு வா அப்பாவோட லெமன் டீ குடிக்கலாம் விஷ்ணுவும் பல்லவியும் உதயகுமார் கொண்டு வந்த லெமன் டீயை எடுத்து குடித்து கொண்டிருக்க உதயகுமாரிடம் சென்ற செல்வா அங்கிள் அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறாங்களா ஆ அப்படிதான் சொன்னாங்க எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது நான் கேட்டா சரியா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நீ கேட்டு சொல்ல ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவுல இருக்காங்க நாமளும் பார்ப்போம் நீங்க வேற பல்லவி மற்றும் விஷ்ணுவின் நெருக்கத்தை பார்த்த செல்வா கடுப்பானான் வந்த விஷயத்தை கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட நினைத்தான் அப்பா உங்களை விசாரிச்சார் அங்கிள் உன் அப்பாக்கு என்னை பத்தி யோசிக்கலாம் நேரம் இருக்கா என்னங்கள் இப்படி கேக்குறீங்க அப்பா எப்பவும் உங்களை பத்தி விசாரிச்சுட்டு தான் இருப்பாரு உன் அப்பா கூட பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு செல்வா அவன் கூட உக்காந்து பேசணும்னு தோணுது இப்பவும் வேலை வேலைன்னு பிஸியா தான் இருக்கானா அவர் எப்பவுமே அப்படிதான் அங்கிள் ஆனா உங்களை பாக்கணும்னா அவர் எந்த வேலையா இருந்தாலும் விட்டுட்டு வந்துருவாரு ஓகே அங்கிள் நான் அப்பா கிட்ட சொல்றேன் அப்பா பிசினஸ் வேலையா வெளிநாடு போயிருக்காரு அவரு வந்த உடனே நான் சொல்றேன் ஓகேப்பா ஓகே அங்கிள் என்னோட மருந்து உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்புறேன் செல்வா இதை கூறும்போது விஷ்ணுவை முறைத்து பார்த்து கொண்டே இருந்தான் விஷ்ணு பல்லவியை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் என்று சொல்லி இருந்ததால் அவன் மேல் உள்ள வெறுப்பை கண்களிலேயே காட்டினான் ஆனால் செல்வா உதயகுமாருக்கு மருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்ற வார்த்தைகளை கேட்டதும் விஷ்ணு அங்கு சென்று நின்றான் செல்வா கொண்டு வந்திருந்த மா
வாய்ப்பில்ல என்ன சொன்ன இதெல்லாம் நூறு வருஷ பழமையான மூலிகைகளால உருவான மாத்திரை இல்லன்னு சொன்ன நான் என் அங்கிள் கிட்ட போய் சொல்றேன்னு நினைக்கிறியா அது தெரியல ஆனா நான் சொல்றது உண்மை முட்டாள்தனம் இது எல்லாம் பல கோடி காசு கொடுத்து நான் வாங்கின பொருட்கள் விஷ்ணு பல்லவி கொடுத்த மாத்திரைகளுடன் அவன் துறவிகள் மடத்திலிருந்து வாங்கி வந்த மூலிகைகளை சேர்த்து உருவாக்கிய கருப்பு மாத்திரை ஒன்றை எடுத்து உதயகுமாரிடம் கொடுக்க அதே நேரத்தில் செல்வாவும் அவன் கொண்டு வந்த மாத்திரையை நீட்டினான் அது சிவப்பு மாத்திரை அங்கிள் அந்த கருப்பு மாத்திரையை தயவு செஞ்சு எடுத்துக்காதீங்க உதயகுமார் விஷ்ணு மேல் நிறைய நம்பிக்கை இருந்ததால் அவனின் மாத்திரையை வாங்கி போட்டுக் கொண்டார் என்ன மாத்திரை அது அது எனக்கு உடனடியா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல என் அங்கிள் வாழ்க்கை இருக்கு நீ முதல்ல சொல்லு நூறு வருஷம் பழமையான மூலிகைகள் கொண்டு உருவான மாத்திரை உனக்கு எங்க கிடைச்சது என்னோட மெடிக்கல் டீலர் அவருக்கு தெரிஞ்ச பார்மசியில வாங்கினது அதை கேட்டதும் விஷ்ணு சிரித்தான் பழங்கால மூலிகைகள் இப்போது துறவிகள் மடத்தில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று அது தெரியாமல் செல்வாவை யாரோ பணத்திற்காக ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் நூறு வருஷ பழமையான மூலிகைகள் எல்லாம் துறவிகள் மடத்துல தான் கிடைக்கும் அது உனக்கு தெரியுமா உன்னை யாரோ நல்லா ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க என்னது இதுலயே தெரியுது உனக்கு தெரியாதுன்னு செல்வா ஏமாந்து போனதை நினைத்து விஷ்ணு சிரிக்க அங்கு பல்லவி வாத்தியார் மற்றும் உதயகுமாரும் சிரித்தார்கள் செல்வாவிற்கு மிகவும் அசிங்கமாக போய்விட்டது ஓகே அவனுங்க என்னை ஏமாத்திருந்தா அந்த காசு அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி வாங்கணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஜெயில இருந்து வந்த மனுஷன் கிட்ட உஷாரானுங்கள் அதை அவன் வேண்டுமென்றே விஷ்ணுவை அவமானம் செய்ய கூறினான் அது விஷ்ணுவை கோபப்படுத்தினாலும் இவனை போல் பலரும் அவனிடம் அப்படி பேசி அடி வாங்கி இருந்ததால் செல்வாவை பார்த்து அவனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது ஜெயில் உள்ள போனவங்களும் சரி வெளியே வந்தவனும் சரி மனதளவுல கெட்டவனா தான் இருப்பான் செல்வா பேசுவதை கேட்டு பொறுத்து கொள்ள முடியாத பல்லவி முன் வந்து செல்வாவை எதிர்த்து பேசினாள் எந்த அர்த்தத்துல பேசிட்டு இருக்க நீ எனக்கும் என் அப்பாவுக்கும் விஷ்ணுவை பத்தி தெரியும் நீ எங்களுக்கு பாடம் நடத்த தேவையில்லை கோபமான செல்வா பல்லவி கையை இறுக்கமாக பிடித்தான் அதிலேயே அவன் மேல் இருந்த கோபத்தில் அவளுக்கு வலிக்கும் அளவுக்கு செல்வா அழுத்தினான் என்ன விட இந்த ஜெயில் கைதி உனக்கு பெருசா போயிட்டனா சொல்லு இப்படிச்சது வலிக்குது செல்வா கையேடு தன் மகளை இப்படி செய்ததை பார்த்து கோபத்தில் எழுந்த உதயகுமார் கையேடு செல்வா நீ என்ன செய்யறன்னு தெரிஞ்சுதான் செய்யறியா பல்லவியின் கை பிடித்ததை பார்த்து கோபத்தில் செல்வா கையை பிடித்தான் விஷ்ணு செல்வா பல்லவி மேலிருந்து கையை எடுத்தான் விஷ்ணு பிடித்த பிடியில் அவன் கை வலிக்க தொடங்கியது உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்ட அவன் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற பொண்ணுன்னு சொல்லியும் கேட்கலன்னா மறுபடியும் அப்படி செய்ய முடியாத அளவுக்கு செஞ்சு விட்டுறணும் பல்லவி விஷ்ணு பின் சென்று நின்று கொண்டாள் செல்வாவுக்கு விஷ்ணு பிடித்த பிடியில் கை வழியில் கண்கள் சிவந்து போனது கையை விட்டான் மேல்கொண்டு விஷ்ணுவை அடிக்க கை ஓங்கி வர அதிலிருந்து விலகி கொண்ட விஷ்ணு லேசாக அவனை அடிக்க மயங்கி கீழே விழுந்தான் செல்வா அதை பார்த்து உதயகுமார் பல்லவி அதிர்ந்து போனார்கள் விஷ்ணு நீ இவன் மேல கை வச்சிருக்க கூடாது ஆமா விஷ்ணு இவன் நம்ம சிட்டியில பெரிய பிக் ஷாட்டோட பையன் இந்த விஷயத்த நான் விக்ரமன் கிட்ட சொல்லணும் அப்பா விக்ரமன் அங்கிள் கூட பதவியில இருந்து விலகிட்டாரு அதனால செல்வா அப்பா கிட்ட பேச முடியுமான்னு சந்தேகம் தான் செல்வா முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து எழுப்ப கோபத்தில் அவன் காரை நோக்கி நடந்த செல்வா உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என் மேல கை வச்சுல பாரு நான் யாருன்னு உனக்கு காட்டுறேன் டே என்ன அடிக்க வந்தது நீ அதான் திருப்பி கொடுத்த நீ யாருன்னு எனக்கு காட்டுறது இருக்கட்டும் முதல்ல உன் உடம்ப நல்ல டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டு ரொம்ப வீக்கா இருக்கடா செல்வா கடுப்பாக அவன் காரில் ஏறி விரைய அவன் மூலம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரப்போகுதோ என்று உதயகுமார் பல்லவி பயத்தில் இருந்தார்கள் விஷ்ணு இதை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறான் என்ற பயம் அனைவருக்கும் இருக்க விஷ்ணு சாதாரணமாக நின்று எல்லாவற்றையும் போல அதையும் எதிர்கொள்ள தயாரானான் எபிசோட் தேர்ட்டி இந்த நகரத்தின் மேயர் ரத்தினம் பெரும் பணபலமும் படைபலமும் உள்ள ஒரு மனிதர் அவருடைய பையன் செல்வாவை தான் விஷ்ணு அடித்திருந்தான் அதை நினைத்து உதயகுமார் மற்றும் பல்லவி பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் நீ அவனை அடிச்சிருக்க கூடாது விஷ்ணு அவங்க இந்த ஊர்ல பெரிய ஆளு உன்னை யாராவது காயப்படுத்தினா பெரிய ஆளுன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது பல்லவி நான் அவன் யாரா இருந்தாலும் அடிப்பேன் விஷ்ணு தன் மேல் வைத்திருந்த காதலை நினைத்து ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் இருந்தாலும் இப்போது நடந்த சம்பவத்தால் அடுத்து எதிர்காலத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரப்போகிறதோ என்று பல்லவி யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் விஷ்ணு நம்ம விக்ரமனை போய் பார்க்கணும் இதுக்கு வேற ஏதாச்சும் தீர்வு இருக்கான்னு கேட்டு பார்க்கலாம் அங்கிருந்து விக்ரமன் வீட்டிற்கு விரைந்து சென்று விக்ரமனிடம் நடந்ததை பற்றி கூறினார்கள் ரத்தனத்துற பையன் ரொம்ப எல்லமிட்டான் நான் ரியாக்ட் பண்றதுக்குள்ள விஷ்ணு அவனை அடிச்சிட்டான் பெரிய தப்பாகிடும் விஷ்ணு வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கான்னு நாம கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கணும் 
விஷ்ணு அங்கிருந்த அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒரு ஆள் என்பதால் எல்லோரும் விஷ்ணுவின் எதிர்காலத்திற்காக இந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது என்று யோசித்தார்கள் விக்ரமன் பிரச்சனையை சமாளிக்க வழிகளை யோசித்தார் உதயகுமார் நீங்க மேயருக்கு சொன்னதானே ஆமா ஏன் கேக்குறீங்க மேயர் கூட சந்திப்பு ஒன்று ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா அது சுலபம்தான் ஆனா அதனால எப்படி இங்க நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் மேயர் ரத்தினம் ரொம்ப பலமுள்ள ஆளு தான் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் நல்ல மனுஷனும் கூட விஷ்ணு அவனை நேரில் சந்திச்சு மன்னிப்பு கேட்டா எல்லாம் முடிஞ்சிடும் சரியா சொன்னீங்க ஆனால் விஷ்ணுவுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை தான் தப்பு ஏதும் செய்யவில்லை அதுக்காக மன்னிப்பு ஏன் கேட்கணும் என்று விஷ்ணு அதற்கு ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டான் என்றாலும் அவனுக்காக உடம்புக்கு முடியாத உதயகுமார் இந்த பிரச்சனையில் உதவ நினைக்கவே விஷ்ணு ஒத்துக்கொண்டான் வெளிநாடு சென்று இருந்த மேயர் ரத்தினம் ஊர் திரும்பியதும் உடனே கிளம்பி அவரது வீட்டிற்கு சென்றார்கள் இருநூறு ஏக்கர் வீடு எங்கும் துப்பாக்கி சுமந்து நிற்கும் பாதுகாவலர்கள் உள்ளே சென்று மேயர் அறைக்கு வெளியே நிற்க அங்கு பி ஏ வந்து சார் நீங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க நான் உதயகுமார் ஏற்கனவே மேயரை சந்திக்க நாங்க புக் பண்ணிட்டோம் அவன் ஒரு நோட் எடுத்து செக் செய்ய அதில் உதயகுமார் பெயரை பார்த்த அவன் ஓகே சார் மேயர் இப்ப சைனா பிசினஸ் ஆட்கள் கூட பேசிட்டு இருக்கிறாரு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அவங்க வெளியே வந்த உடனே நீங்க போய் பேசலாம் மேயர் அறைக்கு வெளியே பல்லவி உதயகுமார் மற்றும் விஷ்ணு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் விஷ்ணு முதன் முதலில் மேயரை பார்க்க அந்த இடத்திற்கு வந்திருக்க ஒவ்வொன்றையும் தெளிவாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மேயர் தான் இங்க எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்க முடியும் என்னதான் கேங்ஸ்டர்ஸ் அரசியல்வாதிகள் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் மேல இங்க நம்ம மேயர் தான் மேயர் அறையில் இருந்து ரத்தினம் வெளியே வர அவருடன் இரண்டு சீனாக்காரர்கள் வெளியே வந்தார்கள் ஒரு மொட்டை தலையனும் ஒரு ஒல்லியானவனும் இருக்க அதே நேரத்தில் யாழி டாலர் ஜொலித்தது ஏதோ கெட்ட சக்தி தனக்கு அருகில் இருப்பதாக உணர்ந்தான் சுற்றுமுற்றும் பார்க்க ஒரு கணத்தில் அந்த மொட்டை சீனாக்காரன் விஷ்ணுவை பார்த்து திரும்பினான் உங்க டீல சைன் பண்ண எனக்கு சம்மதம் நீங்க பேப்பர் ரெடி பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ரத்தினம் இதை கூறி சீனாக்காரர்களை கட்டிப்பிடித்து அங்கிருந்து வழி அனுப்பி வைத்தார் பின் உதயகுமார் பக்கம் திரும்ப உதயகுமார் மேயரின் சிறு வயது நண்பன் சொந்தமும் கூட அதனால் உதயகுமாரை பார்த்து சந்தோஷமாக நண்பா உதயகுமார் எப்படி இருக்க பார்த்து எவ்வளவு நாளாச்சு நல்லா இருக்கேன் நண்பா நீ நம்ம நகரத்தை பத்திரமா பாத்துக்கிற போது நாங்க நல்லா தானே இருப்போம் நண்பா இருவரும் கட்டிப்பிடித்து ஒருவரை ஒருவர் வரவேற்றுக் கொண்டார்கள் பின் அவர்களை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்று பேச தொடங்கினார் ரத்தினம் இந்த சீனாக்காரங்க கூட போடுற டீல் மூலமா நம்ம நகரம் இன்னும் செல்வ செழிப்பாக போகுது உன்னோட முடிவு என்னைக்கும் நம்ம சிட்டிக்கு நல்லதா தானே முடிஞ்சிருக்கு அதுல என்ன சந்தேகம் ரத்தினம் உடன் வந்திருந்த பல்லவியை பார்த்தார் பல்லவி நல்லா இருக்கேயாமா சின்ன பிள்ளையில பார்த்தது இப்ப பெரிய பொண்ணாகிட்ட நல்லா இருக்கு அங்கு அப்புறம் என்ன விஷயமா இங்க வந்தீங்க ஒரு சின்ன குழப்பம் நடந்து போச்சு அதுக்காக நீ எங்களை மன்னிக்கணும் என்ன பிரச்சனை நேத்து உன்னோட பைய செல்வா நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் அங்க சின்ன பிரச்சனை ஆயிருச்சு இவரு என்னோட மாப்பிள்ள விஷ்ணு வாங்க தம்பி விஷ்ணு உன் பையனை அடிச்சிட்டாரு அதான் உன்னை பார்த்து நேர்ல மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போலாம்னு மன்னிப்பு கேளுங்க விஷ்ணு அதுக்கு முன்னாடி சார் உங்க பையன் பல்லவி கிட்ட முரட்டுத்தனமா நடந்துகிட்டான் அதுக்காக தான் அவனை நான் அடிச்சேன் அதுவும் முதல்ல அடிக்க வந்தது அவன் தான் சின்ன பசங்க மேட்டர் அப்புறம் அவன் என்னோட கார்ல தான் அங்க வந்திருந்தானா ஆமா மேயர் இருக்கைக்கு அருகில் இருந்த அழைப்பு மணியை அழுத்த வெளியே இருந்து பி ஏ வந்தான் சார் செல்வா என்னோட கார எடுத்து தான் சுத்திட்டு இருக்கானா ஆமா சார் அந்த ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத நாயி இப்ப எங்க இருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல்ல உடனே அவனை கூட்டிட்டு வாங்க மேயர் நல்ல மனிதர் என்று சொல்வது உண்மைதான் ரொம்பவே நல்ல மனிதர் அநியாயத்துக்கு நல்ல மனுஷனாயிருக்கிறாரு என்றெல்லாம் விஷ்ணு யோசித்துக் கொண்டும் அவரிடம் பேசிக் கொண்டும் செல்ல செல்வாவை ஒருவன் காரில் அழைத்து வர செல்வா காரில் இருந்து வெளியேறியதும் அங்கு விஷ்ணு பல்லவி உதயகுமாரை பார்த்து கோபத்துடன் உள்ளே வந்தான் அப்பா இவனை அடிச்சிருக்கான் இவனை உள்ள கூட்டி உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய கண்ண கொடுக்குப்பா இவனை இங்கே ஷூட் பண்ற அதை கேட்டதும் காலில் இருந்த செருப்பை கழட்டி அவனை அடித்து அந்த செருப்பு கீழே விழ அதை தொடர்ந்து அங்கிருந்த ஸ்டூல் ஒன்றை எடுத்து அடிக்க கை ஓங்கிய ரத்தினம் அங்கேயே மயங்கி விழுந்தார் அனைவரும் அவரை சுற்றி நின்று அவரை ஹாஸ்பிட்டல் அழைத்துச் செல்வதை பற்றி பேச உதயகுமார் கூடவே விஷ்ணு இருந்ததால் வழிவிடுங்க விஷ்ணுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க தெரியும் விஷ்ணு சென்று அவருக்கு என்ன ஆனது என்று பார்த்தான் அந்த மொட்டை சீனாக்காரன் கெட்ட சக்தி எதையோ மேயர் மேல் ஏவிவிட்டிருக்கிறான் என்பதை கண்டுபிடித்ததுடன் அதை யாரிடமும் அவன் கூறாமல் அப்போது அவரை காப்பாற்ற செய்ய வேண்டியதை செய்து கண்விழிக்க செய்தான் எனக்கு என்ன ஆச்சு ரத்தினம் நீ மயங்கி விழுந்துட்ட விஷ்ணு தான் உன்னை காப்பாத்தினா நன்றே விஷ்ணு ரொம்ப நல்ல பயனாவும் தர்மசாலையாவும் இருக்கிய 
வாங்க சாப்பிட்டுட்டே பேசலாம் இரவு சாப்பாட்டை எல்லோரும் ஒன்றாக சாப்பிட விஷ்ணு அந்த விஷயத்தை அவரிடம் கூறலாம் என்று யோசித்தான் மேயர் சார் உங்க கிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் சொல்லு தம்பே அந்த சீனாக்காரன் உங்க மேல ஏதோ சூனியம் வச்சிருக்கிறான் என்ன தம்பி நீங்க எந்த நூற்றாண்டுல வாழ்றீங்க இதெல்லாம் நம்புறீங்களா ரத்னம் விஷ்ணு சொல்றதுல எப்பவுமே உண்மை இருக்கும் நண்பா கெட்ட சக்தி சூனியம் இது எதுவுமே உண்மை இல்ல சும்மா கட்டுக்கதை அந்த தம்பி ஏதோ விவரம் தெரியாம பேசுதுன்னா நீமா அங்கிருந்து இரவு உணவை முடித்துவிட்டு விஷ்ணு உதயகுமார் மற்றும் பல்லவி அங்கிருந்து கிளம்ப காரில் ஏறி அமர்ந்தார்கள் விஷ்ணு நீ உள்ள சொன்ன அந்த சூனியம் உண்மையா ஆமா சார் அப்படின்னா அவனுக்கு உதவ நீ ஏதாச்சும் செஞ்சாகணும் ஏன்னா இவன மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் மேலா கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதையேதான் விஷ்ணு யோசித்துக் கொண்டிருக்க பாதியிலேயே காரில் இருந்து இறங்கினான் விஷ்ணு வாதியாருக்கு கால் செய்ய அண்ணா நம்ம கூட்டத்திலேயே சிறந்த ஆட்களை திரட்டிக்கிட்டு நான் சொல்ற இடத்துக்கு வாங்க ஏன் என்ற அடுத்த கேள்வி இல்லாமல் அடுத்த சில நிமிடங்களில் வாதியார் ஆட்களை திரட்டி விஷ்ணு இருந்த இடத்திற்கு வந்தார் என்ன வேலை விஷ்ணு ஏதோ அவசரமா கூப்த மாதிரி தெரிஞ்சது ஆனா ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காதீங்க சொல்றத மட்டும் செய்யுங்க அங்கிருந்து மேயர் வீட்டிற்கு வர வாதியார் இங்கே என்ன சம்பவம் என்று பயந்து கொண்டிருக்க அண்ணா உங்க ஆட்களை இந்த வீட்டை சுத்தி நிக்க சொல்லுங்க மேயர் எங்க போனாலும் அவரை பின்தொடர்ந்துகிட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்க அங்கிருந்து விஷ்ணு சென்று அருகில் இருந்த ஹோட்டல்களில் சீனாக்காரர்கள் அந்த மொட்டையும் ஒல்லியானவனும் இருக்கும் அறையை கவனித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் மேயர் வீட்டிலிருந்து மேயர் கிளம்பினார் யார் எங்கே போகிறீர்கள் என்று கேட்டாலும் பிரம்மை பிடித்தது போல அவர் நடந்து சென்றார் வாதியார் உடனே விஷ்ணுவுக்கு கால் பண்ணி தகவலை கூற மேயர் நேராக சீனாக்காரர்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்குள் நுழைய வாதியாரின் மொத்த கூட்டமும் அந்த ஹோட்டல் வெளியே ஒன்று கூடியது மேயர் சீனாக்காரர்களின் ரூமிற்குள் போக வா மேயர் வந்து உட்காரு மேயர் உட்கார்ந்தார் இப்போது வரை மொட்டை தலையன் போட்ட மந்திரம் ஒரு வகையான சூனியம் மனிதனை அவன் பேசும் பேச்சுக்கு நடக்க செய்யும் இப்போது மேயர் அந்த சூனியத்தில் தான் இருந்தார் மேயரை ஏமாற்றி இந்த நகரத்தில் தவறான பிசினஸ் செய்ய சூழ்ச்சி செய்திருந்தார்கள் மேயர் அந்த பேப்பரை வாங்கி கையெழுத்து போடும் அதே நொடியில் வாதியார் கையில் ஒரு பெரிய கத்தியுடனும் அவரின் ஆட்களுடனும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் சீனாக்கார மொட்டை வாதியாரை யாரோ திருடன் என்று நினைத்தான் அதை தொடர்ந்து விஷ்ணுவும் உள்ளே நுழைந்தான் யாரு நீங்க எவ்வளவு பணம் வேணும்னு சொல்லுங்க தர எடுத்துட்டு கிளம்பிருங்க சீனாக்காரர்கள் விஷ்ணு மற்றும் வாதியாரை திருடர்கள் என்று மட்டும் நினைத்தார்கள் ஆனால் வாதியார் முதல் ஆளாக அவர்களை நெருங்கி இரண்டு பேரையும் எத்தி கீழே தள்ளினார் பயத்தில் ரெண்டு சீனாக்காரர்கள் முகமும் வெளிரி போனது எவ்வளவு வேணாலும் காசு வாங்கிக்கோங்க அடிக்காம விட்டுருங்க ஏண்டா குப்ப பிசினஸ் செய்ய எங்க ஊர் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சதா விஷ்ணு மேயரிடம் சென்று அவரை தொட யாழி டாலர் ஜொலித்தது மேயர் ஒரே நொடியில் சூனியத்திலிருந்து வெளியே வர நான் ஏன் இங்க இருக்கேன் மேயர் சார் உங்களுக்கு சூனியம் செஞ்சு உங்களை மயக்கி அவங்க பிசினஸ் டீல்ல சைன் போட பிளான் பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுற விஷ்ணு அவங்க ரொம்ப நல்ல பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் மேயருக்கு இன்னமும் புரியவில்லை என்றவுடன் விஷ்ணு அந்த சீனாக்காரர்களை பார்த்து முறைத்தான் ஒழுங்கா உண்மையை எங்க மேயர் கிட்ட சொல்லிடுங்க அதுவரை அமைதியாக இருந்த ஒல்லியான சீனாக்காரன் கையில் வைத்திருந்த ஒரு பொடியை காற்றில் தூவ அது கரு மேகமாய் ஒரு பேய் போன்ற உருவம் எடுத்து நின்றது மேயர் அதை பார்த்து பயந்து போனார் அந்த அறையில் இருந்த எல்லாருமே வாத்தியார் இதை இரண்டாவது முறை பார்க்கிறார் ஏற்கனவே துறவைகள் மடத்தில் இதை பார்த்ததால் அவருக்கு பயம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் விஷ்ணு கொடுத்த மாத்திரை அவருக்கு அதிக பலத்தை கொடுத்திருந்தது விஷ்ணு நடந்து அந்த கருப்பு உருவத்தை தொட அது நொடியில் மறைந்தது ஏழு நட்சத்திர கோப்பையுடன் அவன் செய்யும் தியானம் அவனுக்கு அதிக சக்திகளை கொடுத்தது அதை பார்த்த சீனாக்காரர்கள் மிரண்டு போனார்கள் சாதாரண மனிதன் இதை செய்துவிட முடியாது மொட்டையும் ஒல்லியும் விஷ்ணுவின் முன் மண்டியிட்டார்கள் என்ன மனுஷனுங்க உங்களை பத்தி தெரியாம இதை செஞ்சிட்ட வாத்தியார் அவரின் பெரிய கத்தியை மொட்டை கழுத்தில் வைக்க மேயர் கிட்ட உண்மையை சொல்லு மேயர் நடந்ததை பார்த்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியாமல் இருந்தார் அவரிடம் இந்த சீனாக்காரர்கள் உண்மையை சொல்ல மேலும் அதிர்ந்தார் மேயர் விஷ்ணு எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் இருந்ததற்கு வருந்தினார் மிஸ்டர் விஷ்ணு என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க நீங்க இவ்வளவு சொல்லியும் நான் கேட்காம போயிட்டான் பிளாக் மேஜிக் உண்மைன்னு இப்பதான் புரியுது அது பிரச்சனை இல்ல மேயர் நம்ம நகரம் நல்லா இருக்கணும் மேயர் கீழே கிடந்த அந்த டீல் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தபோது சீன நாட்டு கழிவை இந்த நகரத்தில் இறக்கும் டீல் எழுதியிருந்ததை பார்த்து மேயர் அதிர்ந்து போனார் என்கிட்ட வேற டீல் பேசிட்டு இத செஞ்சிருக்கானுங்க நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல இவனுங்கள என்ன செய்யலாம் விஷ்ணு இவனுங்கள நான் பாத்துக்கிற மேயர் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க ரொம்ப நேரம் வெளியே இருக்காதீங்க நீங்க ரொம்ப வீக்கா இருப்பீங்க நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க ஓகே விஷ்ணு மேயர் சென்றபின் விஷ்ணு அந்த இரண்டு சீனாக்காரர்களை பார்த்து
இவனுங்க திறமை ஒரு நாள் நமக்கு பயன்படலாம் நீங்க அந்த கருப்பு உருவத்தை விரட்டினதை பார்த்து உங்க மேல பெரிய மரியாதை உருவாயிடுச்சு விஷ்ணு எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு என்ன உதவினாலும் செய்வோம் ஆனா இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க எவ்வளவு பணம் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க நூறு கோடி விஷ்ணுவுக்கு மருந்துகள் வாங்க பணம் தேவை இப்போதைக்கு அவர்களிடமிருந்து பணம் வாங்க நினைத்தான் நாங்க தரோம் அதே அறையில் உள்ள சில பெரிய பேக்குகளில் பணமாகவே நூறு கோடியை வைத்திருந்தார்கள் அதை விஷ்ணுவிடம் கொடுக்க விஷ்ணு அந்த நாளில் அவனுக்கு உதவிய வாதியார் அப்புறம் ஆட்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்க நினைத்தான் இன்னைக்கு இந்த வேலையில எனக்கு உதவின எல்லாருக்கும் பணம் இருக்கு விஷ்ணு அதெல்லாம் தேவையில்ல அண்ணா இது என்னோட கடமை விட்டுருங்க ஒரு பேக்கில் இருந்த மொத்த பணத்தையும் வாதியார் கையில் கொடுக்க வாதியார் விஷ்ணுவை தவிர்க்க முடியாமல் வாங்கிக் கொண்டார் மீதி பணத்தை வைத்து விஷ்ணு அவனுக்கு தேவையானதை வாங்க மனதில் திட்டம் போட்டான் எபிசோட் தேர்ட்டி நைன் மேயர் வீட்டிற்கு வந்ததும் அமைதியாக அவரின் படுக்கையில் அமர்ந்தார் மேயரின் மனைவி அவருக்காக தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்க அதை குடித்து முடித்த மேயர் அப்படியே நடந்த சம்பவங்களை நினைத்து உட்கார்ந்தார் விஷ்ணு பற்றியும் நினைத்தார் விஷ்ணு மேல் அவர் கொண்டிருந்த மரியாதை அதிகமானது அப்போது அங்கு வந்த மேயரின் மனைவி இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிட்டு வந்தீங்க அது இப்ப தேவையில்லை போன காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சு போச்சு உங்க முகத்தை பார்த்தா ரொம்ப சோர்வா இருக்க மாதிரி இருக்கு சாப்பாடு எதுவும் கொண்டு வரவா சாப்பாடு வேண்டாம் உன் பையன்கிட்ட போய் அவனை கண்டிச்சு வை இனி விஷ்ணு கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணான்னு தெரிஞ்சா அவனை நானே அடிச்சு கை கால உடச்சு போட்டுருவேன் இப்பவே போய் உன் மகன் கிட்ட இந்த எச்சரிக்கையை சொல்லிட்டு வந்துரும் மேயர் மனைவி அதற்கு பதில் ஏதும் கூறவில்லை மேயர் இப்படி கோபமாக்கி பேசும் ஆள் இல்லை என்றாலும் அவர் கோபத்துடன் ஒன்று பேசினால் அதை செய்து விடுவார் என்பதுதான் உண்மை மேயர் மனைவி அவர்களின் மகன் செல்வா அறை நோக்கி சென்றார் அதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு தனது அறையில் இருந்த செல்வா முகத்தில் இருந்த காயத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டே விஷ்ணுவை நினைத்து பழி வாங்கும் நினைப்பில் எரிந்து கொண்டிருந்தான் அவன் அவனுடைய பழைய நண்பனுக்கு கால் செய்தான் செல்வாவின் பழைய நண்பன் ஜெயன் ஜெயன் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கா என்ன திடீர்னு பெரிய ஆள்லாம் எங்களுக்கு கால் பண்ணி இருக்கிறீங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசனா சொல்லு என்ன அந்த முக்கியமான விஷயம் பல்லவி என காதலிக்காம போயிட்டா இப்ப ஏதோ ஜெயில இருந்து வந்த ஒருத்தனை காதலிச்சுட்டு இருக்கா ஏண்டா காலேஜ்ல அவளை நான் காதலிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப என்ன பத்தி ஏதேதோ சொல்லி அவளை என்ன காதலிக்காத மாதிரி செஞ்ச இப்ப என்கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்ற இருவருமே ஒரு தலையாக பல்லவியை காலேஜ் படிக்கும் போது காதலித்தார்கள் செல்வா போலவே ஜெயனும் நல்ல பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் அவனுக்கும் சில கேங்ஸ்டர்களின் பழக்கம் இருந்தது இப்ப பல்லவை காதலிக்கிற அந்த ஜெயில இருந்து வந்த கிரிமினல் பையன் என்ன அடிச்சுட்டா என்னடா சொல்ற உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி அவனை எதுவும் செய்யலையா அதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அதான் சொல்றேன் அவனை எனக்காக நீ பழி வாங்கணும் அது மட்டும் எனக்காக செய் அதை ஏன்டா நான் உனக்காக செய்யணும் இந்த முறை பல்லவிக்கும் உனக்கும் இடையில நான் வரமாட்டேன் அவனை ஏதாச்சும் செஞ்சுட்டு நீ பல்லவிய லவ் பண்ணி கல்யாணம் செஞ்சுக்க எனக்கு தெரியும் நீ அவளை இன்னும் காதலிக்கிறேன்னு உண்மையாத்தான் சொல்றியா ஆமாண்டா எனக்கு அந்த கிரிமினல் பையன் மேல இருக்கிற கோபம் தீர்ந்தாலே போதும் அவனுக்கு வேண்டாம் சரி அவனை பத்தி நான் தகவல எனக்கு அனுப்பிவை நான் பாத்துக்கிறேன் இருவரும் சேர்ந்து விஷ்ணுவை அடித்து கை காலை உடைக்க திட்டம் போட்டனர் செல்வா பேசி முடித்து போனை வைக்க மேயரின் மனைவி உள்ளே வந்தாள் வாங்கம்மா மேயர் போல் இல்லாமல் தன் மகன் மேல் அதிக பாசம் கொண்டிருந்தாள் அவனது அம்மா தன் மகனின் முகத்தில் இருந்த காயத்தை பார்த்து வருத்தப்பட்டார் இன்னும் காயம் வலிக்குதாப்பா ஆமா வேற எப்படி இருக்கும் அப்பா உங்ககிட்ட என்ன சொல்ல சொன்னார்னா இனி அந்த விஷ்ணு பையன் வழிக்கு நீ போக கூடாது அப்படி போனா அவரே உன்னை அடிச்சு காலை உடைச்சு போட்டுருவாரா நான் உண்மையிலே உங்களுக்கு தான் பிறந்தனா இல்ல எங்கேயாச்சும் இருந்து என்ன எடுத்துட்டு வந்து வளர்க்குறீங்களா ஏன்டா இப்படி கேக்குற அப்படிதாமா எனக்கு தோணுது அவங்கிட்ட ஏற்கனவே என்ன மன்னிப்பு வேற கேட்க வச்சுட்டாரு அந்த கிரிமினல் பையன் மேல அவருக்கு என்ன அப்படி அக்கறனு தெரியல போமா அவன் வழியில நான் போக மாட்டேன் அப்பா கிட்ட போய் சொல்லிடு செல்வா இதை சொல்லிவிட வருத்தத்துடனே மேயரின் மனைவி அங்கிருந்து விரைந்து சென்றாள் அதே நேரத்தில் விஷ்ணு அந்த சீனாக்காரர்களிடம் இருந்து வாங்கிய பணத்தை வாத்தியாரிடம் கொடுத்து அவனுக்கு வாங்க வேண்டிய மருந்து லிஸ்டையும் எழுதி கொடுத்திருந்தான் அவன் வீட்டிற்கு வந்ததும் தியான நிலைக்கு சென்று மாயன் தாத்தாவை பார்க்க நினைத்தான் இப்போது அவன் உடம்பில் இருந்த பலம் அதிகமாகி இருந்ததால் தியான நிலையில் உட்கார்ந்ததும் ஆழ்ந்த தியானத்தில் மூழ்கினான் ஒரு அழகிய இயற்கை சூழ்ந்த இடத்தில் மரத்தின் அடியில் உட்கார்ந்திருந்த மாயன் தாத்தாவிடம் சென்றான் விஷ்ணு அவரும் தியான நிலையில் உட்கார்ந்திருக்க தாத்தா மாயன் தாத்தா கண்களை திறந்து தியான நிலையில் இருந்து வெளியே வந்தார் வா விஷ்ணு உனக்காகத்தான் காத்துக்கிட்டு இருந்த மாயன் தாத்தா இதை கூறியதும் சரியான நேரத்தில் தான் மாயன் தாத்தாவை காண வந்திருக்கிறேன் என்று விஷ்ணு நினைத்துக் கொண்டான் உடல் பலம் அதிகரிச்சிருக்கிறத
ரொம்ப நல்லது விஷ்ணு அந்த பொருள் ரொம்ப பழங்காலத்தை சேர்ந்தது அது மூலம் உனக்கு நிறைய பலன் கிடைக்கும் இப்பவே நிறைய பலன் கிடைச்சிருக்கு தாத்தா இன்னும் அதிகமா உனக்கு கிடைக்கும் மாயன் தாத்தா கூறியதை கேட்ட விஷ்ணு தான் சரியான பாதையில் தான் சென்று இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்தான் ஓ உடம்புல ஓடுறது சாதாரண மனிதர்களோட ரத்தம் இல்ல விஷ்ணு உனக்கு பொறுப்புகள் அதிகம் அதனாலேயே ஒவ்வொரு முறையும் ஓம் பலம் அதிகரிக்கும் போது ஓம் பொறுப்புகளையும் நீ உணரணும் எப்பவும் நீங்க இதான் சொல்றீங்க ஏன் உடம்புல ஓடுறது சாதாரண மனிதர்களோட ரத்தம் இல்லன்னு ஆனா ஏன் அப்பா அம்மா சாதாரண மனிதர்கள் தானே தாத்தா ஒரு நாள் எல்லா உண்மைகளும் வெளிவரும் அப்படி உண்மைகள் உனக்கு தெரியும் போது நீ உடஞ்சு போயிடக்கூடாது அத மட்டும் மனசுல வச்சுக்க இதை சொல்லி முடித்ததுடன் மீண்டும் கண்களை மூடிய மாயன் தாத்தா தனது தியான நிலைக்கே சென்றார் விஷ்ணு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வந்தான் எல்லா உண்மைகளும் தெரிய வருமா அவர் என்ன சொல்ல வராரு மாயன் தாத்தா கூறிய வார்த்தைகளை மனதில் யோசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு உண்மைகள் தெரிய வரும்போது அது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் மனம் உடைந்து போகாமல் பொறுப்புகளை ஏற்று வாழ்வின் முன் நகர வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் விஷ்ணு பின் இரவு தூங்கிவிட காலையில் கண் திறக்க அவன் வில்லாவின் வெளியே வாத்தியார் விஷ்ணு கேட்ட எல்லா மருந்துகளையும் வாங்கி அனுப்பி வைத்திருந்தார் விஷ்ணு நேரம் தாமதிக்காமல் உடனே அதில் சில மாத்திரைகளையும் அவன் துறவிகள் மடத்திலிருந்து வாங்கி வந்திருந்த மூலிகைகளை கொண்டு அவன் தனியாக இருபது மாத்திரைகளை உருவாக்கியிருந்தான் அந்த நேரத்தில் சதாசிவமும் பாஞ்சாலியும் வெளியே சென்று இருந்ததால் அதை அவர்கள் திரும்பி வருவதற்குள் வேகமாக செய்து முடித்தான் ஆனால் அவர்கள் திரும்பி வரும்போது கூடவே நிறைய பேர் வரும் சத்தம் விஷ்ணுவுக்கு கேட்டது விஷ்ணு வெளியே சென்று பார்க்க அவனுடைய அப்பாவின் தம்பி சேகர் அவரின் இரு மகன்கள் ராகுல் வினோத் அங்கு வந்திருந்தார்கள் விஷ்ணுவை பார்த்ததும் சேகர் ஓடி வந்து பார்த்து எவ்வளவு நல்லாச்சு எப்படி இருக்கீங்க சித்தப்பா எனக்கு என்ன ரெண்டு பசங்களும் பெரிய இடத்துல வேலை செய்யறாங்க சந்தோஷமா இருக்க சேகர் வேண்டுமென்றே இதை சொன்னார் அவருக்கு தெரியும் விஷ்ணு ஜெயில் போய் வெளியே வந்த ஒருவன் என்று நீங்க நல்லா பெரிய வில்லால தான் இருக்கீங்க விஷ்ணு ஆனா இது ஒரு பணக்கார பொண்ணோட வீடாமே யார் சொன்னாங்க விஷ்ணு கேட்ட கேள்விக்கு பாஞ்சாலி பதில் அளித்தாள் நான் தாண்டா சொன்னேன் உண்மை விஷ்ணு விஷ்ணுவுக்கு அந்த வில்லாவை பரிசாக உதயகுமார் தந்ததை அந்த இடத்தில் சொல்ல முடியாமல் விஷ்ணு அமைதியாக இருந்தான் நம்ம பழைய வீடு தான் நமக்கானது அதைதான் சேகர்கிட்டயே விற்க முடிவு செஞ்சுட்டேன் ரெண்டு பேரும் அதை வித்து பணத்தை பிரிக்க பிளான் செஞ்சிருக்கோம் அதுக்குதான் வந்திருக்கான் அதுக்காகத்தான் அவர்கள் வந்திருக்க முடியும் ஆரம்பத்தில் சதாசிவம் நல்ல நிலைமையில் இருந்தபோது உடன் இருந்த சொந்தம்தான் இவர்கள் விஷ்ணு ஜெயிலுக்கு சென்றது சதாசிவத்திற்கு தொழில் நஷ்டமானது இதெல்லாம் தெரிந்தவுடன் கூட இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் இப்போது மறுபடியும் தேவை இருப்பதால் மீண்டும் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் தெரிந்த விஷ்ணுவிற்கு அவர்களை கண்டாலே பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அம்மா அப்பாவிற்காக அவர்களிடம் நல்லபடியாக பேசினான் விஷ்ணு நாம உட்கார்ந்து பேச ஏதாவது நல்ல ஹோட்டல் புக் பண்ணு சாப்பிட்டுட்டே பேசுற மாதிரி சரிமா விஷ்ணு இதை கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர வேண்டுமென்றே விஷ்ணுவை சோதித்து பார்க்க சேகர் சீண்டினார் காசு இருக்காப்பா விஷ்ணு என் பசங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல பெரிய ஹோட்டலா பார்த்துதான் சாப்பிடுவாங்க சேகர் அவரையும் அவரின் பிள்ளைகளின் ஸ்டேட்டஸ் குறித்தும் கூறினார் விஷ்ணு அவர்கள் அளவுக்கு ஸ்டேட்டஸில் உயர்ந்தவன் இல்லை என்று வேண்டுமென்றே கூறியதுதான் எது காசு இருக்கு சித்தப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் நான் போய் ஹோட்டல் புக் பண்றேன் அப்புறம் நீங்க வாங்க இப்பதான் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்க உடனே உனக்கு எப்படி பணம் இருக்கும் இந்த இத வச்சுக்கோ எப்பவுமே பல்லவி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் நினைக்காத இந்த இத வச்சுக்கோ பல்லவியிடமிருந்து பணம் வாங்கி செலவழிக்கும் அளவுக்கு விஷ்ணு மோசமானவன் இல்லை அவனிடம் இருக்கும் பணம் எப்படி வந்தது என்று அவர்களிடம் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காகவே விஷ்ணு பாஞ்சாலி கொடுத்த காசை அப்படியே வாங்கி கொண்டான் அங்கிருந்து விஷ்ணு நேராக மேயருக்கு கால் செய்தான் மேயர் விஷ்ணு கால் என்று தெரிந்தவுடன் வேகமாக அந்த அழைப்பை எடுத்தார் சார் எங்க பழைய வீடு ஒண்ணு இருக்கு அத விக்க பிளான் பண்ணிருக்கிறோம் அது எவ்வளவு ரேட்டு போகும் அதோட விவரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சார் மேயர் சில போன் கால்களில் அந்த நிலத்தின் விவரம் குறித்து தெரிந்து கொண்டு அதை பற்றி விஷ்ணுவிடம் கூற விஷ்ணு அங்கிருந்து வாத்தியாரின் கிரீன் ரெஸ்டாரண்டிற்கு சென்றான் வீட்டில் உருவாக்கிய இருபது மாத்திரைகளையும் கொண்டு வந்தான் விஷ்ணு அதை வாத்தியார் கைகளில் கொடுத்தான் இத நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிற நம்பிக்கையான ஆட்கள் சிலருக்கு கொடுங்க அப்புறம் சில மாத்திரைகளை வெளியே அதிக பணத்துக்கு விற்கவும் செய்யணும்னா சரி விஷ்ணு அத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் இங்க எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி மீட்டிங் இருக்கு ஒரு பிரைவேட் ரூம் புக் பண்ணணும்னா அவ்வளவுதானே ரெண்டாவது மாடில இருக்கிற பிரைவேட் ரூம் நல்லா வசதியா இருக்கும் அதை எடுத்துக்கோ விஷ்ணு தேங்க்ஸ்ண்ணா 
விஷ்ணு புக் செய்த பிரைவேட் ரூமில் சதாசிவம் பாஞ்சாலி சேகர் ராகுல் மற்றும் வினோத் கூடியிருந்தார்கள் சர்வர் மெனு கார்டு கொண்டு வந்து கொடுக்க அதை வேகமாக வாங்கினான் விஷ்ணு விஷ்ணு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லா சாப்பாடும் ரேட் அதிகம் எப்படியும் உங்ககிட்ட இருந்த காசு இந்த பிரைவேட் ரூம்கே போயிருக்கும் சாப்பாடு நாங்க பாத்துக்கிறோம் இதுல இருக்கிற எல்லாமே கொண்டு வாங்க விஷ்ணு யோசிக்காமல் இதை கூறினான் சேகருக்கு அதிர்ச்சி தான் அவ்வளோ பணத்துக்கு நான் எங்க போக என்பது போல முகத்தை வைக்க சாப்பாட்டுக்கு நானே பே பண்ணிக்கிறேன் சித்தப்பா நீங்க ஷாக் ஆகாதீங்க என்று விஷ்ணு கூறிய உடனே தான் சேகர் நிம்மதியானார் நம்ம இடம் பத்தி மேயர் கிட்ட பேசி இருக்கிறேன்பா மேயர் கிட்டயா அவரு என்ன ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டா ஜோக் பண்ணாம சாப்பிடு விஷ்ணு ஏன் நம்ப முடியலையா மேயர் கூட டின்னரே நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் சேகரும் அவரின் இரு மகன்களும் சிரிக்க பாஞ்சாலிக்கும் சதாசிவத்திற்கும் அவமானமாகியது மேயர் ஊர்லேயே பெரிய ஆள் என்பதால் அவன் கூறியதை அவன் அம்மா அப்பாவே நம்பவில்லை சரி அதெல்லாம் விடுப்பா வேற ஏதாச்சும் பேசு விஷ்ணு மேலும் பேசி அதை பெரிதாக்க விருப்பமில்லாமல் கடந்து சென்றான் ஆனால் அந்த வீடு பற்றிய அக்கறை இருக்க அதே மாதிரி அந்த வீடு சேகர் சித்தப்பாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு நமக்கும் முக்கியம் என்ன சொன்ன அதே அளவுக்கு உனக்கும் முக்கியமா விஷ்ணு அது எங்க பூர்வீக வீடு பரம்பரை பரம்பரையா எங்க கிட்ட இருக்கிற வீடு நானும் உங்க பரம்பரை தானே சித்தப்பா டேய் உன்னை எங்க இருந்தோ தத்தெடுத்து வளர்த்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப வாய் பேசாத உனக்கும் எங்க பரம்பரைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இதை கேட்டதும் விஷ்ணு கண்கள் சிவந்து கோபமானான் சதாசிவமும் பாஞ்சாலியும் கூட திகைத்து போக விஷ்ணு கோபத்தில் சேகரை பார்த்தான் இன்னொரு தடவை அப்படி சொல்லுங்க பாப்போம் வயசுல பெரியவராச்சேன்னு மரியாதை கொடுத்தா என்ன ஓவரா பேசுறீங்க அவனை பார்த்து லேசாக நடுங்கிய சேகர் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் இருக்க அதே நேரத்தில் சர்வர் சாப்பாடுகளை கொண்டு வந்து வைத்தார் அதோடு சேர்த்து ஒரு விலை உயர்ந்த ஒயின் பாட்டிலையும் வைக்க ராகுல் சொன்னான் இந்த ஒயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சே இத நாங்க ஆர்டர் செய்யலங்க இல்ல சார் இது எங்க ஓனர் வாத்தியாரு கிப்டா கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த ஒயின் பாட்டிலை விஷ்ணுவுக்காகத்தான் வாத்தியார் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் நிலைமையை சாதகமாக்கி கொண்ட சேகர் ஆ வாத்தியார் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச நண்பர் அதான் நமக்கு இந்த விலை உயர்ந்த ஒயினை தந்திருக்காரு எல்லோருமே அந்த ஒயினை பகிர்ந்து குடிக்க பாஞ்சாலி மற்றும் சதாசிவம் அதை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ராகுல் அவர்களை வற்புறுத்தினான் பெரியப்பா நீங்க இது மாதிரி ஒயினை வாழ்க்கையில அடுத்து குடிக்க முடியுமான்னு தெரியல கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுத்து வாங்கிக்கோங்க அதற்கும் சேகர் சிரிக்க சதாசிவமும் சிரித்துக் கொண்டே ஒரு கிளாஸ் ஒயினை வாங்கிக் கொண்டார் வாத்தியார் இங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆளு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம அவரை வச்சு பேசிக்கலாம் ஆனால் அந்த வாத்தியார் விஷ்ணு மேல் எவ்வளவு மதிப்பு வைத்திருக்கிறார் என்று தெரியாமலே பேசினார்கள் ஆனால் விஷ்ணு மாயன் தாத்தா கூறிய உன் உடல்ல ஓடுறது சாதாரண மனிதர்கள் ரத்தம் கிடையாது என்று சொன்ன வார்த்தைகள் ஞாபகம் வர அப்படியே உட்கார்ந்தான் அப்படியென்றால் தான் தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளையா என்று மனதளவில் விஷ்ணு நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் எபிசோட் ஃபார்ட்டி சேகர் மற்றும் அவருடைய மகன்கள் பொறுமையாக அந்த ஒயினை குடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மே ரங்கு வருவார் என்பது எப்படியோ அவர்களுக்கு கிடைத்த தகவல் அது மட்டுமில்லாமல் சேகர் சுகாதாரத்துறை அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிற ஒருவன் என்பதால் இந்த தகவல் எல்லாம் அவருக்கு சுலபத்தில் கிடைத்துவிடும் ராகுல் ஆரம்பித்தான் மேயர் வந்தா நாங்க இங்கிருந்து போயிடுவோம் நீங்க காசு கொடுத்துட்டு உங்க வில்லாவுக்கே போயிடுங்க மத்த வேலை எல்லாம் நாங்க முடிச்சுக்கிறோம் விஷ்ணு நீ மேயர் கூட சாப்பிட்டு இருக்க தானே நீ எங்க கூட மேயர பாக்க வரலாம் என்று கூற சேகர் தன் இரு மகன்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தார் விஷ்ணு எதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை அவன் ரொம்ப நேரமாகவே அவர்கள் கூறிய வார்த்தைகளை நினைத்துக் கொண்டே இருந்தான் அவன் தத்து எடுக்கப்பட்ட பிள்ளையா சதாசிவம் சேகர் கேட்டதுக்கு சிரிப்பது போல் நடித்து அந்த உரையாடலை மாற்றியிருந்தார் அதே நேரத்தில் அந்த தகவலும் வந்தது மேயர் அந்த கிரீன் ரெஸ்டாரண்ட் உள்ளே வந்துவிட்டார் என்றதும் ஒரு புது கிளாஸில் ஒயின் கொஞ்சம் ஊற்ற இப்போது அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு ஒயின் பாட்டில்களும் காலியாக இருந்தன டே விஷ்ணு அந்த ரெண்டு பாட்டிலே நல்லா பார்த்துக்கோ அந்த வெறும் பாட்டில் இருந்தாலே உன் குடும்பம் பல நாட்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம சாப்பிடலாம் என்று கூறி சிரித்துக் கொண்டே வெளியே சென்றார்கள் மேயர் வந்து நேராக மேலே இருந்த ஒரு பிரைவேட் அறைக்கு சென்றார் அதே நேரத்தில் விஷ்ணு சதாசிவம் மற்றும் பாஞ்சாலி உட்கார்ந்திருந்த அறையில் நிறைய ஆர்டர் செஞ்சுட்டோமோ இதுக்கு பே பண்ற அளவுக்கு பணம் இருக்குமா ஆமா நீங்க அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம் நீங்க நம்ம வில்லாவுக்கு கிளம்புங்க பாஞ்சாலியும் சதாசிவமும் அங்கிருந்து கிளம்பும் முன் அந்த விலை உயர்ந்த ஒயின் பாட்டில்களை தனியாக பாதுகாப்பாக எடுத்து வைத்து சென்றார்கள் அதை பார்த்து விஷ்ணுவுக்கு கோபம்தான் வந்தது என்றாலும் அவன் அமைதியாக இருந்தான் அதே நேரத்தில் மேயர் ஒரு தனி அறையில் மேயரின் மேனேஜருடன் இருக்க அதே அறைக்குள் வாத்தியார் நுழைந்தார் 
சார் வாங்க நீங்க என்னோட ரெஸ்டாரண்ட்க்கு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நீங்க சாப்பிடுற எல்லாமே உங்களுக்கு என்னோட கிஃப்ட் அதை நீங்க மறுக்காம ஏத்துக்கணும் ஓதையார் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லதா நான் இங்க வந்திருக்கேன் அண்ட் நம்ம சிட்டிக்கே நீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பெரிய உதவி செஞ்சிருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல நீங்க விஷ்ணுவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஆமா நான் விஷ்ணுவை பார்க்கணும் அவங்க நேயர் விஷ்ணு இங்க செகண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் ஃபேமிலியோட டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அப்போ விஷ்ணு கூட தான் நான் சாப்பிடணும்னு இருந்திருக்கு போல அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே சேகரும் அவரின் மகன்கள் ராகுல் மற்றும் வினோத் உள்ளே நுழைய மிஸ்டர் மேயர் நான் சேகர் நம்ம சுகாதார அலுவலகத்துல வேலை செய்யறேன் உங்களை பார்க்க பல நாள் முயற்சி செஞ்சு இப்ப இங்க நீங்க வரீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் இங்க வந்தோம் நான் இங்க வரேன்னு என்னுடைய பிஏவுக்கும் மேனேஜருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு நான் இங்க வரேன் தகவல் யார் தந்தது மேயர் நகரத்தின் பெரிய பொறுப்பு என்பதால் அவர் வாத்தியாருடன் சந்திக்கும் இந்த சந்திப்பை மீடியா எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றிவிடும் எனவே கோபத்தில் மேனேஜரை பார்த்து நீ தான் உங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தியா அவரு இல்ல உங்க பிஏ தான் கோப்பட வேணாம் மேயர் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கோப்பட மாட்டீங்க நீ சொல்றத கேட்கவே தேவையில்லை கிளம்பு சேகர் அவமானப்பட்டு நிற்க அருகில் இருந்த வாத்தியார் அவனை பார்த்து சொல்றது காலில் கேட்கலையா கிளம்புங்க சேகர் ராகுல் வினோத் மூவரும் அவமானப்பட்டு கையில் கொண்டு போன கிளாஸுடன் அப்படியே விஷ்ணு இருந்த பிரைவேட் ரூமுக்கு வர அங்கு விஷ்ணு உட்கார்ந்து டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தான் அங்கு இப்போது சதாசிவமும் பாஞ்சாலியும் இல்லாததால் விஷ்ணுவை எப்படி வேண்டுமானாலும் பேச அவர்கள் நினைத்து கொண்டார்கள் விஷ்ணு இன்னும் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு பே பண்ணலையா அதைத்தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் தானே சாப்பிட்டோம் உங்களுக்கு நீங்க கட்டிக்கோங்க என் அப்பா அம்மா சாப்பிட்டதுக்கு நான் கட்டிக்கிற நீ தானே சொன்ன காசு நீ தந்துக்கிறேன்னு இப்பவும் நான் தான் சொல்றேன் நீ சாப்பிட்டதுக்கு என்னால தர முடியாதுன்னு அவர்கள் கையில் இருந்த ஒயின் கிளாஸுகளை கவனித்த விஷ்ணு உடனே அவர்கள் அதை குடிக்கவே இல்லை என்று உறுதி செய்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் மேயருக்கு கொண்டு போன ஒயின் அப்படியே இருந்தது மேயர் கூட குடிக்க போறோம்னு ரொம்ப உகவரா பேசினீங்க அவர் இருந்த ரூம் உள்ள கூட உங்களை உடலையோ விஷ்ணு இப்போது அவர்களை பார்த்து சிரித்தான் அதை பார்த்து பொறுத்து கொள்ள முடியாத ராகுல் ஜெயில இருந்து வந்த ரவுடி பையன் நீ எங்களை பார்த்து சிரிக்கிறியா அடுத்த நொடி பலார் என்று ராகுல் காதில் விஷ்ணு அறைந்தான் சேகர் அதை பார்த்து அதிர்ந்து போனார் ஏ யாரு மேல கை வைக்கிற நல்லா பாத்துக்க ஓ மேலதான் என்று இரண்டாவது முறை அறைய ராகுல் உடல் எல்லாம் நடுங்கி போனது உங்க காசை நீங்க கட்டிடுங்க அப்பா வாத்தியார் உங்களுக்கு தெரியும் தானே அவர்கிட்ட ஏதாச்சும் பேசி சமாளிங்க நாம நாளைக்கு வந்து பில் பாத்துக்கலாம் சேகர் சொல்வது பொய் என்று அவரின் பசங்களுக்கே தெரியாது அந்த நேரத்தில் வாதியாரும் மேயரும் உள்ளே வர மேயர் வாங்க எனக்கு தெரியும் என்கிட்ட நீங்க பேச ஆவலா இருப்பீங்கன்னு சேகர் கூறியதை மேயர் கவனிக்க கூட இல்லை அதுவே மீண்டும் அவமானமாக போக அவர் நேராக விஷ்ணுவிடம் சென்றார் மிஸ்டர் விஷ்ணு உங்களை பார்க்கதான் இவ்வளவு தூரம் வந்த மேயர் நீங்க ஒரு தடவை கால் செஞ்சிருந்தா நானே நேரம் வந்திருப்பேனே இல்ல நானா வந்து உங்களை பார்த்து நன்றி சொல்ல நினைச்சேன் அப்புறம் நீங்க நம்ம நகரத்துக்கு பெரிய நல்லது செஞ்சிருக்கீங்க என்னால முடிஞ்ச சின்ன உதவி அவ்வளவுதான் சார் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வாதியார் அங்கு காலியான இரண்டு ஒயின் பாட்டில்களை பார்த்துவிட்டு ஷேகர் ராகுல் வினோத் கையில் இருந்த ஒயின் கிளாஸை பார்த்துவிட்டு விஷ்ணு அந்த ஒயின் பாட்டில நான் உனக்கு தானே கொடுத்தேன் அது வாத்தியார் எங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்தது விஷ்ணு சிரித்தார் நான் தான் வாத்தியாரு யார் உங்க அப்ப சேகருக்கு கை கால்கள் நடுங்கி போனது பொய் சொல்லியதற்கு கர்மா உடனுக்குடனே இப்படி ஒரு அடியை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை சேகரை எத்தி கீழே தள்ளிய வாத்தியார் அவனை அடித்தார் மேயர் மற்றும் விஷ்ணு அவரை தடுக்க அண்ணா 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 விடுங்க அண்ணா விடுங்கண்ணா ஆமா வாத்தியார் இது மாதிரி பொய்யான ஆட்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க விடுங்க அந்த ஒயின் பாட்டில் பல லட்சம் ரூபாய் வில மதிப்பு உள்ளது அது எவ்வளவு கேவலமா பொய் சொல்லி குடிச்சிருக்காங்க பாருங்க சேகர் குடும்பம் மொத்தமும் விஷ்ணு முன் அவமானப்பட்டு நின்றதோடு மேயர் விஷ்ணுவுக்கு கொடுத்த மரியாதையை கண்டு வாய் மூடி நின்றார்கள் உன்னோட வீட்டு விஷயத்துல இவனுங்களை நம்பிடாத அதனாலதான் உங்ககிட்ட நான் நேரடியா பேசின மேயர் மேயர் சேகரை நேராக பார்த்து நீ சுகாதாரத்துறையில தானே வேலை செய்யற ஆமா மேயர் சாதாரணமா பொய் சொல்ற நீ ஒரு விஷயத்த உனக்கு சாதகமாக என்ன வேணாலும் செய்வேன் நாளைக்கே உன்னோட டிஸ்மிஸ் ஆர்டர் வாங்கிக்கோ மேயர் நீங்களும் விஷ்ணுவும் பேச தனியார் ரெடி செஞ்சாச்சு நீங்க எந்த தொந்தரவும் இல்லாம அங்க போய் பேசலாம் விஷ்ணுவும் மேயரும் மெதுவாக பேசிக் கொண்டே அந்த அறையை விட்டு வெளியே சென்றார்கள் சேகர் குடும்பத்துடன் அவமானப்பட்டு அங்கு நின்றார் விஷ்ணு குடும்பத்திடம் தான் நன்றாக பேசி இருக்க வேண்டும் என்று தன் தவறை புரிந்து கொண்டாலும் விஷ்ணுவுடன் மேயர் இவ்வளவு நன்றாக பழகுகிறார் என்பதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை விஷ்ணு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த ரெஸ்டாரண்டில் இருந்து க
இல்ல காசை எப்படி நீ தனியா சமாளிச்சு அடைச்சிருப்பேன்னு நினைச்சுதான் ஆமா அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல விடுங்க என் கம்பெனில இருந்து அட்வான்ஸ் பணம் வாங்கி பில் பே பண்ணிட்டேன் வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் வீட்டிற்கு போகும்போது விஷ்ணு தான் தத்தெடுக்கப்பட்டவன் தான் என்று உறுதியாக நம்பினாலும் அதை தனது தற்போதைய பெற்றோர்கள் சொல்லி கேட்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் வீட்டிற்கு போனதும் பாஞ்சாலியும் சதாசிவமும் அவனையே கவனித்து கொண்டிருக்க அவர்களை சமாதானப்படுத்த அம்மா எனக்கு டயர்டா இருக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் போய் தூங்குறேன் இதை சொல்லிவிட்டு விஷ்ணு அவனுடைய அறைக்கு சென்றான் தியான நிலையில் உட்கார்ந்தான் அந்த நேரத்தில் மாயன் தாத்தாவின் ஆலோசனை தனக்கு தேவை என்று விஷ்ணு யோசித்தான் தியான நிலையில் உட்கார்ந்து கண்களை மூட அந்த இயற்கை சூழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றான் மரத்துக்கு அடியில் இருந்த மாயன் தாத்தாவிடம் சென்றான் தாத்தா விஷ்ணு இன்னைக்கு உனக்கு நாள் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் உன்னோட எதிர்காலமே எனக்கு தெரியும் ஆனா அது எப்படி ஏன்னு கேட்காத அது சில சமயம் எனக்கு கிடைச்ச வரமாகவும் பல சமயம் எனக்கு கிடைச்ச சாபமாகவும் நான் உணர்ந்திருக்கிற சரி நீ சொல்லு எதுக்காக என்ன தேடி வந்த இன்னைக்கு ஒருத்தன் என் அப்பா அம்மா முன்னாடி நான் அவங்களுக்கு பிறந்தவன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் அது அது உண்மையா இருக்காது நான் நம்புறேன் அப்பா அம்மா எதுவும் சொல்லலையா இல்ல எதுவும் சொல்லல அவங்களே உண்மைய சொல்லுவாங்க என்ன தாத்தா சொல்றீங்க அவங்க என்ன பெத்தவங்க இல்லையா அப்ப என்னோட உண்மையான அப்பா அம்மா யாரு காலத்தை நம்ப விஷ்ணு நீ கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான பதிலும் கிடைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாரு அத்துடன் தியான நேரம் முடிவடைய விஷ்ணு அவனுடைய அறையில் தியான நிலையில் உட்கார்ந்து கண் விழித்தான் அதே நேரத்தில் வெளியே பாஞ்சாலியும் சதாசிவமும் விஷ்ணு பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவன் இப்ப பெரிய பையன் ஆயிட்டான் பாஞ்சாலி அவன் கிட்ட இதை நம்ம சொல்லித்தான் ஆகணும் அவன் எவ்வளவு பெரியவன் ஆனாலும் இன்னும் என் புள்ள தானுங்க அவனை நம்ம தத்து எடுத்துதான் வளர்த்தோம் ஆனா அவன் என்னோட புள்ள தான் நீங்க உண்மையை சொல்ல போய் அவன் அவனோட உண்மையான அம்மா அப்பாவை தேடி கிளம்பிட்டானா அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன் என் பிள்ளைய பார்க்காம மூணு வருஷம் கஷ்டப்பட்டதே போதும் அதுக்காக வயசு பையன் கிட்ட இந்த உண்மையை சொல்லாம இருக்கிறது சரியா இருக்காது பஞ்சலி அது அவனுக்கு தான் கஷ்டம் இருவரும் பேசி முடித்து விஷ்ணுவை அழைக்க சதாசிவம் அவன் அறைக்கு வந்தார் விஷ்ணுவை அழைத்து கொண்டு போய் மூவரும் உட்கார விஷ்ணுவுக்கு அவர்கள் எதை பற்றி பேச போகிறார்கள் என்று தெரிந்திருந்தது சதாசிவம் தன்னிடம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்திருக்கிறார் என்றாலும் அவர் ஒரு முறை கூட விஷ்ணுவை கை நீட்டி அடித்ததில்லை விஷ்ணு இப்ப சொல்ல போறது உனக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் நீ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அவர்கள் அடுத்து பேச போவதை உணர்ந்த விஷ்ணு நீங்க தானம்மா என்ன வளர்த்தாம்மா எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து உங்களை தவிர என் நினைவுல அம்மாவா வேற யாரு இருந்ததில்ல இப்ப வரைக்கும் நீங்க தான் இதுக்கு மேலையும் நீங்க தான் அவன் அப்படி சொன்னதும் பாஞ்சாலி அழுது விஷ்ணுவை கட்டி பிடித்தார் கல்யாணம் ஆகி பல வருஷம் ஆகி எங்களுக்கு குழந்தை இல்ல விஷ்ணு உன்னோட அப்பா தான் குழந்தையா உன்னை எங்கிருந்தும் கொண்டு வந்தார் அன்னையிலிருந்து என் மகனா தான் நான் பாத்துக்கிறேன் சதாசிவமும் பாஞ்சாலியும் அவனை சிறு வயதில் கொண்டு வந்த கதை பற்றி கூறிக்கொண்டே இருந்த நேரத்தில் சதாசிவம் கீழே சென்று ஒரு பெட்டி ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார் அந்த சின்ன பெட்டியில் பச்சை நிற மரகத காப்பு ஒன்று இருந்தது இதுதான் உன்னோட உண்மையான பெற்றவங்க உனக்காக விட்டுட்டு போன பொருள் அந்த மரகத காப்பை விஷ்ணு கையில் வாங்கியதும் ஒருவித சக்தியை விஷ்ணு உடலில் உணர்ந்தான் விஷ்ணு எதையோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் என்ன யோசிக்கிற விஷ்ணு மூவரும் கொஞ்ச நேரம் பேசி சிரித்து விட்டு விஷ்ணு தூங்க அறைக்கு வந்து கதவை மூடினான் அந்த மரகத காப்பு அவன் கையில் இருக்க அதில் அபார சக்தியை தன் உடலில் விஷ்ணு உணர்ந்தான் தன் விரலை கீறி அதில் ஒரு சொட்டு ரத்தத்தை அந்த மரகத காப்பில் விட அந்த இடமே சிவப்பு நிறத்தில் ஜொலிக்க அதன் நடுவில் வெள்ளை உடை அணிந்த பெண் நின்று இருந்தாள் நீங்க யாரு நான் பெத்த அம்மா காலத்தோட சூழ்ச்சி உன்னை கைவிட வேண்டிய நிலைமை எனக்கு உருவாகிடுச்சு எதிரிகள் நம்மளை சூழ்ந்துட்டாங்க ஒன்னையும் அவங்க கொண்டு இருப்பாங்க எனக்கு வர வகை தெரியல அந்த நேரத்துல ஒரே நாளில் விஷ்ணு அவனை பற்றிய பல உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ள அடுத்தடுத்த உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளவும் அவன் ஆர்வமாக இருந்தான்